ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం సిద్ధేశ్వర గారు ఎందుకు ఆడిపాట పట్టారు అంటే ప్రజల కోసం ఆ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అనుకున్న లక్ష్యం కొంతమేరని సాధించారు లేదా మా ఊరు జనగాం దగ్గర హనుమంతాపూర్ ఓకే అంటే ఉద్యమ ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతం మా ఏరియాలో పీపుల్స్ వారు బలంగా ఉండేది సిరిసిల్లలో మీకు విద్యార్థి సంఘాలతో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి అప్పుడే టెన్త్ అయిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు బీసీలు ఏసీలు ఏమో భయం భయంగా ఉంటుంటారు కొంత అప్పర్ క్యాస్ట్ ఏమో డైనమిజం వీళ్ళంతా ఇమీడియట్ గా గుంపు అవుతారు ఇది బీసీ రిజర్వేషన్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది దానికి వ్యతిరేకంగా నేను బైకాట్ చేయడం ఏంది అసలు మొత్తం బీసీలు ఏసీలు అంతా వెళ్ళిపోవడం ఏంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇనిషియేట్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోగానే లోపలికి వచ్చేసి ఇక నా మీద విపరీతమైన దాడి మొత్తం మూతి ముక్కు అన్ని పలిగిపోయిన రక్తాలు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దాడి జరిగిందో ఇంకా చూసుకుందాం బైక్ అని ఫుల్ టైం నిర్ణయం తీసుకుని తర్వాత మేము వాళ్ళ మీద అటాకు మరి ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారా ఇంకా చెప్పడే కదా చెప్తే పోనిస్తారా అంటే మీరే చదువుకొని వాళ్ళకి ఏదో చూస్తారు అనుకున్నారు కదా అవును వాళ్ళకైతే బాధ ఉంటుంది మా కొడుకు ఇట్లా కావాలి అట్లా కావాలని కలగంటున్నారు కాబట్టి మనం ఒక ఉన్నత సమాజం లక్ష్యంగా మనం ఇది కరెక్ట్ మార్గం ఇది ఇప్పుడు పీపుల్స్ వారికి జనశక్తి మధ్య విభేదాలు ఉండడం వాళ్ళకి వాళ్ళు కొట్టుకోవడం చాలా ఇష్యూస్ జరిగాయి అటువంటి సంఘటనలు మీకు ఎదురయ్యా అక్కడ మాకు ముందు అవి చాలా జరిగినాయి నేను సిరిసిల్ల ఏరియా అంటే ఈ ఏరియాకు పోయినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇక్కడ షెల్టర్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చిన రోబాయ్ అని వీరన్న అడిగితే నాకు ఇట్లాంటిది వచ్చింది కుల సంఘాలు మనలు పెట్టమన్నారు పెట్టకపోతే ఇది రాదు విప్లవం అని అనుకున్నాను నేను అన్నా వీరన్న గారు కుల సంఘాలు ప్రతిపాదన తీసుకురావడం ప్రతిపాదన కాకుండా సంఘాలు పెట్టడంలోనే అక్కడ రాజన్ వర్గం రెండుగా విడిపోయింది అంటారు వాస్తవం అది అవును వర్గ కుల సిద్ధాంతం ఈ దేశంలో కులం ఉన్నది పదహారు నాడు వీరన్నను ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకొని ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది ఓకే అన్న ఆ ఎన్కౌంటర్ ముందు ఏం జరిగింది ఎందుకంటే ఆయనకి మీరు కొరియర్ ఎవరో ఒక ద్రోహి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేరడ్మెట్లో ఆయనకి పికప్ చేసి సిరిసెల్ ఎన్కౌంటర్ చేశారని అప్పుడు పేపర్లో వచ్చింది వాస్తవానికి ఏం జరిగిందంటే మేము హైదరాబాద్లో ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుల సంఘాలు ఉద్యమాలు చాలా బలంగా నడుస్తున్నాయి తెలంగాణ ఉద్యమం కాబట్టి సీరియస్ మూమెంట్ తెలంగాణ విషయంలోనేమో చంద్రబాబు దీన్ని సీరియస్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు తెలంగాణ మాస చాలా వైడ్ అని అంటే విస్తృతంగా వెళ్ళిపోతున్నది కాబట్టి ఒక ప్రధాన సమస్య అయ్యండి వీరన్న అది అన్నాడు నైటు మా రూమ్ మీద పోలీసు దాడి చేసి రూమ్ ఒక రూమ్ మీదే కాదు మొత్తం ఆ గల్లీ అంతా వెతికి ఊహే హోటల్లో కూర్చోలేక బయటికి లోపల తిరుగుతున్నా బయటకు వచ్చి నేను రోడ్ వైపు చూస్తున్నా వెనక నుంచి వచ్చి ఇట్లా గీకి సరే వాళ్ళ కలిసేది ఉన్నది కదా వీరన్నను మల్కాజ్గిరిలో షెల్టర్ షెల్టరా వీరన్న సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వార్తలు ఇంలేదా అని అన్నాడు వినలేదు సార్ ఏమైందన్న అంటే సిరిసిల్ల ఒక ఉద్యమ ప్రాంతము లేదా అంటే తర్వాత తెలిసింది టీమ్ ఏది పట్టుకపోయిన టీమ్ ఏది అనేది ఆయన నేరడ్మెంట్లు ఉంటా విషయం మీకు కూడా తెలియదు తెలియదు మరి అక్కడ ఆయన వస్తారు రెగ్యులర్గా అనే విషయం ఎవరి ద్వారా బయటకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఎందరి మీద అనుమానాలు అంటే ఆ పరిస్థితుల్లో ఈవెన్ నా భార్య మీద కూడా నాకు అనుమానం ఎందుకంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో బ్లాస్టింగ్ అనగానే గవర్నమెంట్ బాగా ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్పాట్ విజిట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి ప్రజలు బాగా వచ్చాయి అంటే రామోజీ రావుకు ఒక సి ఒక సంకేతం ఇవ్వాలి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళందరినీ బాంబు బ్లాస్టుల పేరు మీద బెదిరించి డబ్బులు వసూల కోసమే జనశక్తి పార్టీ వీరన్న వర్గం చేస్తుందని ఒక వార్త ఉంది వాస్తవం అంటారా ఒక జీవితాలు పొడగొట్టుకొని ఒక దీర్ఘకాలిక విప్లవం కోసం పనిచేసేటప్పుడు మాకు డబ్బులు కావాలనుకుంటే బయటకు వచ్చి రియల్ ఎస్టేట్లు సెటిల్మెంట్లు చాలా దందలు చేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యారు మీ అరెస్ట్ వెనక కారణం నా అరెస్ట్ వెనక నాతో తిరుగుతున్నాడు ఒకడు మద్దిపాటి శ్రీనివాస్ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి రెండు వేల మూడులో పట్టించాను రెండు వేల నాలుగు వరకు నేను జైల్లోనే ఉన్నాను వారం రోజులు ఉంచుకున్నాడు టార్చర్ చేసి వారం రోజులు ఉంచుకొని తర్వాత కాళ్ళు నడవలేని పరిస్థితి మొత్తము అసలు హోల్డ్లో లేవు కాళ్ళు తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ కార్యక్రమాల్లో కేసీఆర్ కంటే ముందు నిరాహార దీక్ష చేసింది నేను చనిపోయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నంత కాలం నిరాహార ఆమరణ దీక్షలు చేస్తే కేసీఆర్ చచ్చిపోతాడు
వెల్కమ్ టు క్రైమ్ కన్ఫెషన్స్ తెలుసో తెలియకో లేదా అప్పట్లో గ్రామంలో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రభావంతోనో లేదు పెత్తందారుల పోకడు నచ్చుకో చాలామంది అడుగుబాటు పట్టారు అడుగుబాటు పట్టి ప్రజల కోసం నిరంతరం కృషి చేసి తర్వాత పార్టీతో విభేదాలతోనూ లేదు వ్యక్తిగత కారణాలతోనూ తిరిగి జన జీవన సర్వంతులు కలిసేవారిని పరిచయం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వారం మన గెస్ట్ భక్తుల సిద్ధేశ్వర గారు భక్తుల సిద్ధేశ్వర గారు జనశక్తిలో పనిచేశారు ప్రస్తుతం ఆయన జంబూ ద్వీప రాష్ట్ర సమితి వ్యవస్థాపకుడిగా ఉన్నారు సిద్ధేశ్వర గారు పేరు చెప్తే ఒకనొక టైంలో పోలీసులకి నిద్ర పట్టేది కాదు ఎందుకంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో పేల్చివేతలతో పాటు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో మయూరి థియేటర్ పేల్చివేత అలా చాలా విషయాలు ఆయన కనిపిస్తుంటారు అంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా కారణం కాదు పార్టీ నిర్ణయం మేరకు అప్పట్లో ఉన్న ఉద్యమం ఆశయాల కోసం ఆయన అటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు తర్వాత ఆయన మద్దెపాటి శ్రీనివాస్ గారు అరెస్ట్ చేయడం తర్వాత జైలు జీవితం అనిపించి ప్రస్తుతం సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ వ్యవసాయంలో అంటే అక్కడ పండిన వ్యవసాయం ద్వారా తింటే షుగరు బీపీ అటువంటి ఏ విధంగా కంట్రోల్ అవుతాయని విషయంపై పరిశోధన చేస్తున్నారు అదేవిధంగా పంటలు పండిస్తున్నారు ఆయన అసలు ఎందుకు ఆ ఆ దిశగా అడుగులు వేశారు అడుగులు వేసిన తర్వాత అప్పట్లో ఉన్న ప్రభావం ఏ విధంగా ఉండేది ప్రజల కోసం ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు ఏంటి అనే విషయాలతో పాటు మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జనశక్తి వీరన్న గారికి ప్రధాన కొరియర్గా ఉండేవారు అసలు వీరన్న గారు చనిపోయినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందనే విషయం ఆయనకి ఎక్కువగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆయనకు మన జనశక్తితో జరిగిన కార్యక్రమంతో పాటు వీరన్న గారి ఎన్కౌంటర్ వెనక జరిగిన కుట్ర కూడా ఆయన తెలుసుకుందాం అన్న నమస్తే అండి నమస్తే సిద్ధేశ్వర గారు ఒకప్పుడు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో పేల్చివేతప్పుడు తర్వాత ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో మయూరు థియేటర్ పేల్చివేత అంటే బ్లాస్టింగ్ అవ్వలేదు కానీ ఒక చిన్న ప్యానిక్ అయితే అయింది అప్పుడు సిద్ధేశ్వర్ గారి పేరు బాగా ఉన్నప్పుడు జనసేతకు సిద్ధేశ్వర్ కూర రాజన్న గాది ఇన్నారెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా ఉండేవారు అనేది ఐమాక్స్ థియేటర్ పేలినప్పుడు మాత్రం ఇన్నారెడ్డి అనేది వస్తుంది తర్వాత అప్పుడు కూడా మీ పేరు వచ్చింది కానీ తర్వాత కాలేదు అప్పట్లో రా రంగారెడ్డి జిల్లాలో శివరామకృష్ణ గారు అని ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉండేవారు ఆయన మీ గురించి బాగా చెప్పేవాడు అప్పట్లో అరే చాలా ఎదురు ముదుర్ర ఆయుడు దొరికితే అసలు దీన్ని దొరికాడంటే సగం సమస్య అయిపోద్దురా ఎందుకంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో బ్లాస్టింగ్ అనగానే గవర్నమెంట్ బాగా ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్పాట్కి విజిట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి ప్రజర్స్ బాగా వచ్చాయి అదంతా నడుస్తున్న క్రమంలోనే నేరటి మెడి ధర వీరన్న గారిని కిడ్నాప్ తర్వాత ఎన్కౌంటర్ రకరకాల ఇష్యూస్ వస్తుంది దానికి కూడా మీకు కనిపిస్తుంటుంది అసలు ఏం జరిగింది అనేది అంటే ఆయన చనిపోయే ముందు వరకు మీరు ఆయనతో ఉన్నారు కాబట్టి కొరియర్గా అన్నిటికన్నా మద్దిపాటి శ్రీనివాస్ గారు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం అసలు మీరు ఎందుకు అటువైపు అడుగులు వేశారు అడుగులు వేసిన తర్వాత మీరు అనుకున్న లక్ష్యం సాధించారా లేదా మీకు బాగా వ్యక్తిగత సంబంధంగా బాగా మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తి వీరన్నను కోల్పోవడం వెనక తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఏంటి పార్టీలో అసలు వీరన్న గారికి రాజానికి రెండు వర్గాలకు విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ముందు ఒకసారి సిద్ధేశ్వర గారు ఎందుకు అడుగుబాటు పట్టారు అంటే ప్రజల కోసం ఆ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అనుకున్న లక్ష్యం కొంత మేరని సాధించారా లేదా ముందుగా ఐ డ్రీమ్ వీక్షకులకు నమస్తే విషయం ఏంటంటే ముందుగా నేను ఉద్యమానికి పరిచయం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గ్రామాలలో పెత్తందాలు దాంతో నేను ఉద్యమానికి పరిచయం కాలేదు నేను ఎయిటీ సెవెన్లో పాలిటెక్నిక్ సీట్ వచ్చింది సిరీస్ గ్రామం ఎక్కడ మీరు మా ఊరు జనగాం దగ్గర హనుమంతాపూర్ ఓకే అంటే ఉద్యమ ప్ర ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతం మా ఏరియాలో పీపుల్స్ వారు బలంగా ఉండేది కానీ నేను టెన్త్ వరకు ఇక్కడ కూకట్పల్లిలో చదువుకున్నా ఎక్కడ జెడ్పిహెచ్ఎస్ జగదీర్గుట్టలో ఉండేది మా మేనమామ దగ్గర చదువుకున్నారా తర్వాత ఎయిటీ సిక్స్లో అది టెన్త్ అయిపోయింది తర్వాత ఎయిటీ సెవెన్లో నేను పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ రాస్తే సిరిసిల్ల సీట్ వచ్చింది అప్పటి వరకు ఏ ఉద్యమాలతో పరిచయం లేదు నాకు సిరిసిల్ల పాలిటెక్నిక్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయినాను తర్వాత ఒక ఆరు నెలల వరకు ఏ ఉద్యమాలతో పరిచయం లేదు ఆ ఆరు నెలల తర్వాత పాలిటెక్నిక్లో ఒక రెండు విద్యార్థి సంఘాలు ఉన్నాయి ఏబీవిపి తర్వాత పీడిఎస్యూ ఓకే సిరిసిల్ అంటే విద్యార్థి సంఘాల గురించి నాకు అప్పటికి స్పష్టంగా తెలియదు కానీ అప్పటికి సిరిసిల్ అనేది ఉద్యమాల కేంద్రం కాబట్టి పీడిఎస్యూతో పరిచయం అయినప్పుడు ఊరికే ఏదో సంఘంలో ఉండాలి కాబట్టి ఉన్నా నేను జనరల్గా ఏబీపీలో అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉండేది అక్కడ తర్వాత అది పీడిఎస్యూలో నా సర్కిల్ వాళ్ళందరూ ఉండేది కాబట్టి నేను పీడిఎస్యూలో ఉన్నా తర్వాత సిరిసిల్లలో మీకు విద్యార్థి సంఘాలతో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి అవును అయితే ఫారే సంఘంలో చేరే పీడిఎస్ పీడిఎస్యూ విజృంభణ దానికి రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా వీరన్న ఉండేది
పోలీసు చిన్నగా నిర్బంధాలు అప్పుడప్పుడే పరిచయం అవుతున్నాయి మాట తర్వాత ఎన్వి కృష్ణే ఎమ్మెల్యే ఉండే ఎన్వి కృష్ణ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు కాబట్టి సరే ఇది మంచి గుర్తింపు పొందిన విద్యార్థి సంఘం అనేది కొంత ఉన్నది తర్వాత ఎస్సీ బీసీలు ఎక్కువ ఉన్నారు దాంట్లో నేను బీసీ మున్నూరు కాపు తర్వాత నైంటీలో విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మండల్ కమిషన్ తీసుకొని వచ్చింది ఆ మండల్ కమిషన్ వ్యతిరేకంగా కాలేజీలో ఉన్న అప్పర్ క్యాస్ట్ అంతా రోజు బైకాట్ చేసేవాళ్ళు పాలిటెక్నిక్లు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి అప్పుడే టెన్త్ అయిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు బీసీలు ఎస్సీలు ఏమో భయం భయంగా ఉంటుంటారు రెగ్యులర్గా మన ఊర్లో చదువుకోవడం లేదా సమీప టౌన్లో చదువుకోవడం వేరు ఓ ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వచ్చి చదువుకోవడం వల్ల అంత భయం భయంగా ఇన్ఫీరియారిటీతో ఉంటారు కొంత అప్పర్ క్యాస్ట్ ఏమో డైనమిజం అంత ఈ రెడ్డి ఆ రెడ్డి లేకపోతే రాహుల్ శాస్త్రి వీళ్ళంతా ఇమీడియట్గా గుంపు అవుతారు తర్వాత వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా వేరే ఉంటాయి వీళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు వేరే ఉంటాయి అట్లా నాది కొంచెం అట్లా ఉంటుండే అనమాట ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ భావన ఇదంతా ఉంటుండే వీళ్ళు రోజు బైకాట్ చేస్తుంటే ఒక రెండు మూడు రోజులు అందరు బైకాట్ చేసిరు రిజర్వేషన్లు వ్యతిరేకంగా అందరూ బైకాట్ చేస్తూ పోతున్నారు ఇట్లా చేస్తున్న తర్వాత అరే మనం నేను బీసీని ఇది బీసీ రిజర్వేషన్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది దానికి వ్యతిరేకంగా నేను బైకాట్ చేయడం ఏంది అసలు మొత్తం బీసీలు ఎస్సీలు అంతా వెళ్ళిపోవడం ఏంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇనిషియేట్ తీసుకొని ఒక పది ఇరవై మందిని స్టూడెంట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుని పెట్టి నేను కూర్చుని పెట్టి మా హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ కృష్ణస్వామి అని ఉండే సార్ మేము క్లాస్ నడిపించుకుంటాం అప్పుడు బైకాట్ చేసి వేములవాడ సిరిసిల్ల మధ్యలో ఉంటుంది పాలిటెక్నిక్ బైకాట్ చేసి రోడ్డు మీకు వెళ్ళిపోయిన విద్యార్థులు అడెవడో క్లాస్ నడిపిస్తున్నాడు అని మళ్ళీ పరిగెత్తుకొని వచ్చారు ఈ లోపల మేము డోర్లు కిటికీలు అన్నీ పెట్టినాం ఆ డోర్ కిటికీలు గుద్దడాలు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు అల్లరి చేస్తున్నారు ఒకసారి క్లాస్ నడవలేదు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయితే ఉన్నాడు సార్ అరే మరి ఎట్లా చేద్దామే ఇదంతా లొల్లి ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ తర్వాత సార్ డోర్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు బయటకు వెళ్ళిపోగానే లోపలికి వచ్చేసి ఇక నా మీద విపరీతమైన దాడి మొత్తం మూతి ముక్కు అన్నీ పలిగిపోయిన రక్తాలు వాళ్ళు పెద్ద గుంపు అట్లా ఇంకా అప్పుడు సీరియస్నెస్ పెరిగింది ఆ విషయం వల్ల గ్రామాల్లో పెత్తందారులు అనేది జనరల్గా బయట గ్రామాల నుంచి వచ్చే ఉద్యమకాలు కానీ నేను ఇట్లా ఉద్యమానికి అయితే అప్పటికి వీరన్న పరిచయం వీరన్న ఉపన్యాసాలు బాగా ఇన్స్పైర్ చేసేది మమ్మల్ని ఆయన రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నేను కరీంనగర్ జిల్లాలో పీడిఎస్యు స్టేట్ అది జిల్లా కమిటీ మెంబర్ను కోశాధికారి కాబట్టి పరిచయం అయినా అంత ఫుల్ టైం పోవాలి అనేది అప్పటి వరకు లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దాడి జరిగిందో ఇంకా చూసుకుందాం బయ్ అని ఫుల్ టైం నిర్ణయం తీసుకొని తర్వాత మేము వాళ్ళ మీద అటాకు ఆ రకంగా మళ్ళీ వాళ్ళు కొద్ది రోజులు అయినాక భయపడి అంటే పీడిఎస్ బలమైన సంస్థ కదా వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పి తగ్గించుకున్నారు ఇక ఆ తర్వాత మాది ఒక విజయం అట్లా కాలేజీలో నేను ఒక పెద్ద పర్సనాలిటీ అయిపోయాను ఇంకా పెద్ద పర్సనాలిటీ అయిపోయినా కానీ ఇంకా పోలీసుల కథ వచ్చేసింది మీదకి ఊరు ఊరికే తీసుకపోవడం మేమేదో బంద్ ప్రకటించడం వాళ్ళు తీసుకపోయి కొట్టడం ఇది జరుగుతుండే అని ఎవరు అప్పుడు ఎక్కువగా ఎస్ఐ ఉండేవారు అంటే అక్కడ టార్చర్ పెట్టే కృష్ణారావు అని సిఐ ఉండే వేములవాడలో తర్వాత ఒక ఎస్ఐ అంజయ్ అని ఉంటుండే సిరిసిల్లలో తను కూడా ఇట్లా ఇక వాళ్ళు తీసుకపోతుండే అది పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ ఇంక ఇది పరిష్కారం కాదు మనం ఉద్యమంలో ఫుల్ టైం కావాల్సింది అని అప్పుడు సిరిసిల్ల ఏరియాలో భూపతి రెడ్డి అన్న అని ఉండే తర్వాత పుల్ల అన్న అని ఉండే ఒక ఆయన మురళీధర్ రాజు అని ఇప్పుడు ఉన్నాడు భూపతి రెడ్డి అనేది తమరుడు అయిపోయాడు ఇక వాళ్ళ దగ్గర పోయిన తర్వాత ఈ పొలిటికల్ క్లాసులు తర్వాత సమాజము అసమానతలు ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు రైట్ ఇది కరెక్ట్ వే నాది అని చెప్పేసి పాలిటెక్నిక్ అటు వదిలేసి ఉన్న ఫలంగా అండర్గ్రౌండ్ అయిపోయాను వారి ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారా ఇంకా చెప్పడే ఇక్కడ చెప్తే పోనిస్తారా అంటే మీరే చదువుకొని వాళ్ళకి ఏదో చూస్తారనుకున్నారు కదా అవును అవును మరి మీరు ఈ దాటిలో వెతుక్కోవడం ఇక బాధనే వాళ్ళ బా వాళ్ళకైతే బాధ ఉంటుంది మా కొడుకు ఇట్లా కావాలి అట్లా కావాలని కలగంటున్నారు కాబట్టి మనం ఒక ఉన్నత సమాజం లక్ష్యంగా మనం ఇది కరెక్ట్ మార్గం ఇది అనే ఉద్దేశంతో ఉద్యమంలోకి ఏ సంవత్సరంలో ఉన్న పూర్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళారు మీరు నేను నైన్టీలోనే అంటే మండల్ కమిషన్ వచ్చినాక కొద్ది రోజులు అయ్యిగా అచ్చా పంతొమ్మిది తొంభై నుంచి మీరు అజ్ఞాతమా అజ్ఞాతం అజ్ఞాతులు వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ పనిచేశారు మీరు అందులో వెళ్ళిన తర్వాత మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి చిన్న కోడూరు నంగునూరు అంటే సిద్దిపేట చుట్టూ తర్వాత అక్కడ డేగల సుభాష్ అని మా బంధువు ఆయన దళనాయకుడు ఉండే ఆయనకు డిప్యూటీ కమాండర్ కూడా ఆ ఏరియాలో తిరిగా నేను ఒక టూ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా
మేము ఒక ఊర్లో సికింద్లపురం అని ఉన్నది ఆ ఊర్లో రైతు కూలి సంఘం పెట్టినాం ఆ ఊర్లో మా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భూ పంపిణీ జరిగింది ఆ భూ పంపిణీలో లాభపడ్డ ముదిరాజులు హైదరాబాదులో ముదిరాజు మహాసభ పెడితే ఆ మీటింగ్కి వచ్చేసారు అంటే మేము మా సమావేశాన్ని మిస్ చేసి అయితే ఆ టైంలో ఏమైందంటే మనం భూములు పంచినాం వాళ్ళు లాభం పొందిండ్రు తర్వాత మాకు నిర్బంధం మేము మీటింగ్లకు పం పోండి అంటేనేమో బలవంతంగా పోయేటోళ్ళు ఒకవేళ పోయినాక కూడా మీటింగ్ కాడ ఉండేటోళ్ళు కాదు అట్లాంటిది వాళ్లకు పైనుంచి డబ్బులు రాలేదు వాళ్ళ ఊర్ల కుల సంఘంలో వేసుకున్న డబ్బులతో హైదరాబాద్ మీటింగ్కి వెళ్ళిపోయిండ్రు వాళ్ళకేం డబ్బులు ఇవ్వలేదు ముద్రాజ్ మహాసభ మా కులం సంఘం సమావేశం అనే ఒక భావనతో వెళ్ళిపోయిండ్రు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను అప్పుడు మాకు జిల్లా కార్యదర్శి అమరన్న ఉండే అంటే అప్పుడు రవణ అనేది ప్రభాకర్ అన్న అది మన రాజన్న వాళ్ళ తమ్ముడు కూర దేవేందర్ కూర దేవేందర్ అయితే ఈ సుభాషణతో అన్న నేను ఫస్ట్ ఎందుకు మనం కుల సంఘాలు పెట్టి మనం ప్రగతిశీల రాజకీయాలు సమ సమాజం చెప్పొచ్చు కదా మనం ఇక్కడ రైతు కుల సంఘం పెడితే ఇక్కడ ఉండకుండా వాళ్ళు అక్కడ పోయినారు కాబట్టి మనం కుల సంఘాలు ఎందుకు పెట్టుకోదు ఓ ప్రజలు ఓన్ చేసుకునేది కదా అది వాళ్ళే ఎందుకు పెట్టాలి పాలక వర్గాలు ఎందుకు పెట్టాలి మన శత్రువు ఎందుకు పెట్టాలి మనం ఎందుకు పెట్టవద్దు కౌంటర్ అన్నప్పుడు డేగల సుభాష్ నేనేం సమాధానం చెప్తున్నా నువ్వు రవణ అడుగు అన్నాడు అంటే అమర్ అన్నాడు అడిగితే అన్న అడిగితే కమ్యూనిస్టులు కుల సంఘాలు పెడతారా అన్నాడు ఓ కమ్యూనిస్టులు కుల సంఘాలు పెట్టరా అయితే మరి ఎందుకు పెట్టారు అనేది చెప్పకుండా కమ్యూనిస్టులు కుల సంఘాలు పెడతారా అనే దానికి నాకు ఇక సమాధానం దొరకలేదు సమాధానం దొరకపోవడంతో ఇక చాలా అమాధానానికి గురైన నేను ఎక్కడ ఇదంతా ఈ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది ఇదంతా దుబ్బాక మిడిదొడ్డి ఆ ప్రాంతం దుబ్బాకలో జరిగింది దుబ్బాక తర్వాత చిన్న ఫారెస్ట్ ఉంటుంది జోడియర్ లాన్ ఉంటుంది అక్కడ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇక నేను కుల సంఘాలు మీరు పెట్టరు ఈ వర్గ సంఘాలతో గెలవలేము ఈ అనవసరంగా చావడమే తప్ప దీంతో వచ్చేది లేదు పోయేది లేదు అని చెప్పేసి అన్ని డంప్ అంతా అప్పచెప్పేసి వేరే ఒక కామ్రేడ్కి నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసిన అప్పటికి టూ ఇయర్స్ నేను పెద్దగా అంటే మిలిటెంట్ యాక్టివిటీస్ పట్టుకొని తిరిగినా కానీ మిలిటెంట్ యాక్టివిటీస్ పెద్ద చేసింది ఏం లేదు ఈ టూ ఇయర్స్లో కొంత రాజకీయాలు కార్యక్రమాలు ఉద్యమాలు సత్యమూర్తి సార్ని తీసుకొచ్చి సిద్దిపేటలో తీసుకొచ్చి పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి జనాలు పంపడాలు ఆ కార్యక్రమాలు జరుగుతుండే కాబట్టి తర్వాత నేను మారు పేరుతో తిరిగిన కాబట్టి పెద్దగా అక్కడ నాకు కేసులు అయ్యి లేదు మహేష్ అనే పేరుతో తిరిగా నేను కాబట్టి నా మీద కేసులు అయింది లేదు గమ్మున వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అమరన్న కలిసి మన నువ్వు అట్లా కాదు కదా ఏదో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పజేయకుండా వస్తే మేము ఏమనుకోవాలి టెన్షన్ ఫీల్ అవుతాం కదా అని చెప్పేసి సరే హైదరాబాద్లో టచ్లో ఉండు అని అంటే హైదరాబాద్లో వీరన్న టచ్లో ఉండి టచ్లో ఉండి నేను అంతకుముందు డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన కాబట్టి ఇక్కడ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో జాయిన్ అయినా నేను అంటే మీరు దుబ్బాక ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఈ పక్కనే గిరాయిపల్లి దళం అటు ఉండేది అవును ఆ రెండు దళాలు అంటప్పుడు పీపుల్స్ వారికి జనశక్తి మధ్యన విభేదాలు ఉండడం వాళ్ళకి వాళ్ళు కొట్టుకోవడం చాలా ఇష్యూస్ జరిగాయి అటువంటి సంఘటనలు మీకు ఎదురయ్యా అక్కడ మాకు ముందు అవి చాలా జరిగినాయి నేను సిరిసిల్ల ఏరియా అంటే ఈ ఏరియాకు పోయినప్పుడు కొంచెం తగ్గినాయి ఇక తర్వాత నేను పోయినాక ఇంకా పూర్తిగా ఏమీ లేవు చిన్న చిన్న అక్కడ ఇక్కడ జరిగేది కానీ పెద్దగా మాకు సమస్యలు ఏం లేవు అప్పటికే యూనిటీ వాతావరణం వచ్చేసింది అంతకుముందు బాగా చాలా జరిగిపోయి ఒకరినొకరు చంపుకొని అన్ని రకాలు జరిగిన దాని నుంచి మళ్ళీ యూనిటీ వాతావరణం వచ్చింది ఓకే తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్లో కవర్ సివిల్ వర్కర్ ఎక్కడ ఉండేవారు ఇక్కడ జగద్గిరి గుట్టలో ఉండేటోని ఇక్కడ అమీర్పేట్లో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో వర్క్ చేసేటోని అట్లా వీరన్న కాంటాక్ట్లో తర్వాత అమరన్న సుభాషన్న అందరు వచ్చేది హైదరాబాద్ నేనున్న దగ్గరికి అందరు వచ్చేది రాజన్న ఎప్పుడు కలవలేదు అక్కడ రాజన్న కలవలేదు ఇక ఇప్పుడు ఎట్టుంటుందంటే రాజన్న మాకు పెద్ద పర్సనాలిటీ అప్పటికి తర్వాత ఈ కరీంనగర్ మెదక్ జిల్లాల వాళ్ళకు కొంచెం కలిసేది తక్కువ అంటే ఈ నల్గొండ జిల్లాలో ఏమో కొంచెం లీగాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి చిన్న స్థాయి క్యాడర్ కూడా రాజన్న కనబడేది కానీ అక్కడ కష్టం అయ్యేది అనమాట హైదరాబాద్లో ఇక్కడ షెల్టర్ ఇక్కడ మీ కార్యక్రమాలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చిన రోబాయ్ అని వీరన్న అడిగితే నాకు ఇట్లాంటిది వచ్చింది కుల సంఘాలు మనలు పెట్టమన్నారు పెట్టకపోతే ఇది రాదు విప్లవం అని అనుకున్నాను నేను వచ్చేసిన అమరాన్ని ఏమన్నాడు స్టడీ చేయి నువ్వు ఇంకా అని చెప్పేసి అని అంటే సరే చేద్దాంలే ఏముందని ఎట్లా ఉన్నాం తర్వాత ఇంకా వీరన్న కుల సంఘాలు పెట్టడం అనేది స్టార్టింగ్ ఆ కుల సంఘాలు పెడితే నువ్వు ఫుల్ టైమ్ అవుతావా అన్నాడు అంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటా అంటే బయటకు వచ్చి పారిపోయి వచ్చిండు కన్స్ట్రక్షన్లు పని చేస్తుండ్రు వాడు బతుకు తెరువు కోసం వచ్చిండు లేగా అని అనుకుంటారు అనమాట నేను అట్లా కాదు ఎప్పుడైతే వీరన్న కుల సంఘాలు పెడుతుండు అనేది తెలిసిందో ఇమ్మీడియట్గా
ఓరియంటేషన్ నుంచి వర్గ పోరాటం అనేది ఇక్కడ ఇప్పటివరకు చేస్తున్నాము కులాన్ని మనం పట్టించుకోవడం లేదు ఈ దేశంలో కులాన్ని పట్టించుకోవాలి కులానికి సిద్ధాంతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కుల సంఘాలు పెట్టాలి వర్గ నిర్మూలన కోసం వర్గ సంఘాలు కుల నిర్మూలన కోసం కుల సంఘాలు అనేది అనుకున్న తర్వాత ఇంకా అన్ని కుల సంఘాలు ఒకదానికి సహకరించడం అంటే మాదిక దండోర తర్వాత గొల్ల కుర్మడోల్ దెబ్బ చాగిరేవు దెబ్బ ఆదివాసీ తుడుం దెబ్బ ప్రతిది పెద్ద ఎత్తున్నే ఆర్గన ప్రజలందరూ కూడా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కుల సంఘాల దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా పార్టీ దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు అన్నది ఒక ప్రశ్న వచ్చింది పార్టీ దగ్గరికి ఏం అవసరం ప్రజలకు సమస్యలు పరిష్కారానికి మనం పెట్టే సంఘాలు వాళ్ళు పోరాటాలు ఆ సంఘాలు పోరాటాలు చేస్తాయి ప్రజలు ప్రజలు పార్టీ దగ్గరికి రావాలనేది ఏం లేదు కదా దానివల్ల పార్టీకి ప్రజల మధ్య దూరం పెరుగుతుంది అనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం కదా దూరం పెరగడం కాదు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మార్క్స్ కానీ మా మావో మూడు ఒకటి పార్టీ ఎర్ర సైన్యం ఉండాలి రెండు ప్రజా సంఘటన ప్రజా సంఘటన అంటే సంఘాలు ఈ రెండింటికి లీడ్ చేస్తూ పార్టీ ఉండాలి మరి ఆ వర్గం ఎందుకు కుల సంఘాలు విభజించారు వాళ్ళు జనరల్ వర్గ సంఘాలు అనేది పాత ఓరియంటేషన్ సరే అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళ కుల సంఘాలు పెట్టాలనేది తట్టకపోవడం కులం పెద్ద విషయం కాదు కులాన్ని చూడకూడదు అనే దాంతో వాళ్ళు కుల సంఘాలు పెట్టలేదు అంటే ఈ ఒక్క కారణంతోనే వేరే వర్గం సపరేట్ ఈ ఒక్క కారణం ఇది చాలా పెద్ద కారణం సైద్ధాంతి కారణం అయితే సపరేట్ కావాలనేది కాలేదు ఇది పార్టీలో చర్చ దాని మీద డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు దాంట్లో మెజారిటీ రాష్ట్ర కమిటీ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు దీన్ని అంగీకరించలేదు మమ్మల్ని బహిష్కరించారు అప్పటి నుంచి వేరే వర్గం వేరే వర్గం అనేది సపరేట్ అయింది యాక్చువల్గా అంతకుముందు వాళ్ళు బహిష్కరించక ముందు పార్టీ జనశక్తిగానే అందరము ఈ యాక్టివిటీస్ చేసేది పార్టీలో తీర్మానం ప్లీనంలో తీర్మానం కాకముందే మీరు ఈ కుల సంఘాలు పెడతారా ఇది పెట్టకూడదు తీర్మానం అయిన తర్వాత పెట్టాలని వాళ్ళు తీర్మానం ఎప్పటికైతుంది ముందు కార్యాచరణ ఆచరణ గీటర్ ఆయి కాబట్టి ముందు ఆచరణతో స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి మేము ఆచరణ స్టార్ట్ చేసాం అయితే వేరు వేరు ఆచరణలు ఉన్న ఉమ్మడి లక్ష్యం ఒకటి ఉన్నప్పుడు బహిష్కరించాల్సిన అవసరం లేకుండే కానీ బహిష్కరించేసి అరాచకవాదులు వీళ్ళు అని బహిష్కరించేసి ఓకే హైదరాబాద్లు ఉంటూ మీ కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నారు అజ్ఞాతంలో జనరల్గా నాది అంటే కుల సంఘాలు పెట్టాలి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచే డిఫర్ అయ్యి బయటకు వచ్చినాడు కాబట్టి ఈ కుల సంఘాలను బలపరచడం రాష్ట్ర స్థాయి సంఘాన్ని అంటే కన్వీనర్స్ అధ్యక్షులు అనేది వీరన్న చూసేవాడు మిగతా ప్రాంతాలలో ఆ కులానికి సంబంధించిన బిళ్ళంబాడి నంగారా బేరీ ఉన్నది బెల్లయ నాయకు నాయకుడు మా ప్రాంతం జనగా మా ఊరు చుట్టూ ఐదు తండాలు ఉన్నాయి ఆ తండాల ఉన్న వాళ్ళను మీరు లంబాడి నంగారా బేరిలో చేరండి ఈ సంఘంగా నిర్మాణం కండి ఇట్లా మనం ఈ కుల సంఘాల బాధ్యత కొంత చూసుకుంటాం అనమాట అలా మీరు హైదరాబాద్లో కుల సంఘాలని బలోపేతం చేయడంలో మీరు ఉన్నారు కానీ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో అటాక్ కానీ అది తర్వాత రెండు వేల మూడులో అంతవరకు మధ్యలో వీరన్న వీరన్నది ఎప్పుడు నైంటీ నైన్ మే పదహారు అంటే నిన్నటి రోజు నిన్న వర్ధంతి ఇరవై నాలుగు వర్ధంతి జరిగింది అప్పటి వరకు కుల సంఘాల నిర్మాణాలు తర్వాత ఈ కుల సంఘాల నిర్మాణాలు బలంగా అయిన తర్వాత అదే క్రమంలో తెలంగాణ మహాసభ నైంటీ సెవెన్లో తెలంగాణ మహాసభ చెరుకు సుధాకర్ ఆ అధ్యక్షుడు సూర్య తర్వాత వి ప్రకాశం ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ సెక్రటరీ సూర్యపేటలో జరిగింది సూర్యపేటలో నైంటీ సెవెన్లో మీటింగ్ ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం తెలంగాణ మహాసభ ఇది ఈ ఈ కార్యక్రమాలు జరపడానికే చాలా టైం అనేది పోతుండే ప్రత్యేకించి మిలిటెన్స్ కార్యక్రమాలు ఏమి లేవు తర్వాత తొంభై తొమ్మిది మే పద పదహారు నాడు వీరన్నను ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకొని ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇంకా తర్వాత అంతా టెన్షన్ ఆ ఎన్కౌంటర్ ముందు ఏం జరిగింది ఎందుకంటే ఆయనకి మీరు కొరియర్ ఎవరో ఒక ద్రోహి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం డైరెక్ట్ మెట్లో ఆయనకి పికప్ చేసి సిరిసెల్ ఎన్కౌంటర్ చేశారని అప్పుడు పేపర్లో వచ్చింది కరెక్ట్గా జరిగింది కానీ అది కాదు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైల్లో చేరిపోయారని పోలీసులు అంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అదే చెప్తారు కదా కానీ ఇక్కడ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి తీసుకెళ్ళామని వాళ్ళు అంటారు లేదు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైల్లో మేము కొంపింగ్ చేస్తుంటే ఎదురుపడ్డాడు మా మీద కాబట్టి ఒక వర్గం అంటుంది ఆయన పాప కోసం మామిడి పళ్ళు తేవడానికి బయటకు వచ్చిన సమయంలో నేరేడు మెట్టు దగ్గర నేను పికప్ చేశారనేది చాలా క్లియర్ కట్ ఆయన నేరేడు మెట్లు ఉన్నారనే విషయం పోలీసులకు వెళ్ళి వెళ్ళింది ఆ ద్రోహి ఎవరు అనేది ఇప్పటికి అది ప్రశ్న అంటే ఒకటేంటే పోలీసులు ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండ్రు మేము పట్టుకున్నాము లేదా ఇది సాధారణంగా జరిగేది సాధారణ పిట్టకథలు ఇలా చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళు వాస్తవానికి ఏం జరిగిందంటే మేము హైదరాబాద్లో ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుల సంఘాలు ఉద్యమాలు చాలా బలంగా నడుస్తున్నది తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నది ఢిల్లీలో ఏమో హోమ్ మినిస్టరు అద్వానీ
ఆ తాటకి దళం ఏంది ఈ కథ ఏంది అనేది ముచ్చట్లు అనమాట కాబట్టి సీరియస్ మూమెంట్ తెలంగాణ విషయంలోనేమో చంద్రబాబు దీన్ని సీరియస్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు తెలంగాణ మాస చాలా వైడ్ అని అంటే విస్తృతంగా వెళ్ళిపోతున్నది కాబట్టి ఒక ప్రధాన సమస్య అయ్యండి వీరన్నకి తర్వాత తొంభై తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అంటే పార్టీ ఏర్పాటు వరకు సెమీ లీగల్గానే హైదరాబాద్లోనే ఉండే వీరన్న తర్వాత కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాడు కానీ పార్టీ ప్రకటించి సెక్రటరీ తొంభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు తారీఖు పార్టీ ప్రకరించి సెక్ సెక్రటరీ అన్న తర్వాత ఇక కంప్లీట్ అండర్గ్రౌండ్ అంటే అండర్గ్రౌండ్ అంటే అడుగులే అని కాదు హైదరాబాద్లో కంప్లీట్ రహస్యం అట్లా ఉండేది తర్వాత జగదీష్ నల్లా జగదీష్ అనేట ఆయనను కొరియర్గా పెట్టిండు ఆయన తను నాగంటే ముందు ఒక నెల రోజుల ముందు తను అరెస్ట్ అయ్యాడు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత నన్ను కొరియర్గా డిసైడ్ చేసుకున్నాడు వీరన్న ఎందుకనంటే నేను అప్పటికి కొంత రహస్య జీవితంలో ఉన్న కాబట్టి పెద్దగా ఎక్స్పోజ్డ్ లీడర్ కాదు జనాలకు తెలిసిన వాడు కాదు శత్రువుకు తెలిసిన వాడు కాదు ఒకవేళ జనాలకు తెలిసిన శత్రువుకు తెలిసిన వాడు కాదు తర్వాత షెల్టర్ కూడా నాదైతే పర్మనెంట్ షెల్టర్ కాదు కాబట్టి ఇతడు పనికి వస్తాడు యాక్చువల్గా నేను మున్నూరు కాపు కానీ నా అభిప్రాయం ఏముండే అంటే మున్నూరు కా ఇప్పుడు అన్ని కుల సంఘాలు పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాం కదా నేను ఒక మున్నూరు కాపు సంఘం పెట్టుకుని దానికి నేను అధ్యక్షుడు ఉండాలి ఓ కుల సంఘానికి నేను కూడా ఉండాలి అనేది కొంత ప్రయత్నం అంటే అట్లా తిరిగిన ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా రాసిన అట్లా ఉండే తర్వాత తన వీరాన్ని ఏమన్నాడంటే నువ్వు నువ్వు ఒక ఉన్నత స్థాయి చైతన్యం కలిగిన వాడివి ఒక కుల సంఘానికి ఎట్లా అదైతుంది అన్ని మనం నడపాలి వాటిని నువ్వు పార్టీగానే ఉండాలి అని చెప్పేసి అనడంతో సరే అదేం పెద్ద విషయం కాదులే అని వాళ్ళు చేసి అట్లా వీరన్నకు కొరియర్గా నేను డిసైడ్ అయ్యాను అంటే కొరియర్ మీ బాధ్యత లేవండి ఇప్పుడు ఏముంటుంది అందరి కుల సంఘాల నాయకుల్ని ప్రజాస్వామికవాదుల్ని కలపడం మళ్ళీ వాళ్ళను పంపించడం పాయింట్స్ చెప్పడం ఏదైనా ఒక షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేయడం వీరన్న నా దగ్గరికి వస్తాడు వీరన్న అడి అడిగి తీసుకుపోవడం ఇవన్నీ కొరియర్ చేసే పనులు కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందండి అసలు ఆ రోజు కదా అంటే అంతకుముందు పదిహేను చాలా నిర్బంధ కాలము అంతకుముందు ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల ముందు రకరకాల చాలామంది అరెస్టులు బూర్గుల ప్రదీప్ అరెస్టు ఇంకెవరు ఎంవి ప్రసాద్ అరెస్టు ఇట్లా చాలా అరెస్టులు జరుగుతున్నాయి ఏ రోజుకి ఆ రోజు సాయంత్రం మేము విడిపోయేటప్పుడు ఒక గట్టి పర్సనాలిటీ కొంచెం ఇచ్చి ఇదంతా కటింగ్ చేసుకుని గట్టి పర్సనాలిటీ కనబడితే అరే వీడు మళ్ళీ ఏదో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అని ఒక టెన్షన్తో విడిపోవడం మళ్ళ తెల్లారి వీరన్న మా రూమ్కి వచ్చేంత వరకు నేనేమైనా అని టెన్షన్ తనకు తనేమైనా అనే టెన్షన్ నాకు ఇట్లా ఉండేది అనమాట అప్పుడేం సెల్ ఫోన్స్ లేవు కదా అట్లా రోజు విడిపోతుంటే అయితే పదకొండు తారీఖు నాడు రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం నేను మల్లాపూర్ అనే ఉంది కదా అక్కడ ఒక షెల్టర్ ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం జరిగింది మే పదకొండు మే పదకొండు తారీఖు అయితే ఆ రోజు మా నుంచి సంజీవ్ రెడ్డి తోకల సంజీవ్ అని వీరన్నకు దగ్గర సన్నిహితుడు తర్వాత పార్టీ సెక్రటరియట్ మెంబర్ అంటే ఒక ఐదుగురితో సెక్రటరియట్ ఉంటుంది ఐదుగురు కానీ ముగ్గురు కానీ సెక్రటరియట్ మెంబర్ తర్వాత పదకొండు నాడు విడిపోయినాం పదమూడు నాడు తనకు కలవాలి జనరల్గా ఎట్లా ఉండేది అంటే ఒక ఏదన్నా మనిషి అనుకున్న టైంకు రాకపోతే అరెస్ట్ అనే ఊహించుకునే పరిస్థితులు విడిపోయేటప్పుడు ఏదైనా టెన్షన్ అనిపిస్తే మళ్ళీ కలిసేదాకా నమ్మకం లేదు టైంకు రానోడు ఉన్నాడు అనుకో ఏదైనా అరెస్ట్ అయ్యిండేమో అని అనుకునేయాల్సిన పరిస్థితులు అనమాట మాకు పదకొండు నాడు విడిపోతూ నేను పదకొండు పదమూడు నాడు కలుస్తా అని చెప్పింది వీరన్నకి పదమూడు నాడు కాంటాక్ట్కి రావాలి వీరన్న కాంటాక్ట్కి రాలేదు తర్వాత వీడు ఎటుపోయిండో ఏం కథనో అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత పదమూడు నాడు కొద్దిగా ఎంక్వైరీ చేయి మరి వాళ్ళ ఇంటికి పోయిరా అన్నాడు పద్నాలుగు నాడు వాళ్ళ ఇంటికి పోయినా నేను యూనివర్సిటీ అంటే అబ్సీ కూడా నుంచి కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉంటుంది ఆ బస్తీ ఆయన ఓపెన్ షెల్టరు అందరికి తెలిసింది శత్రువు కూడా తెలిసిన షెల్టర్ అది మా షెల్టర్లు తెలిసేది కాదు శత్రువుకి కాబట్టి పద్నాలుగు నాడు నేను తన దగ్గర ఏంది మరి అని అంటే నాకు కూడా అదే టెన్షన్ ఉన్నది ఆయన ఎక్కడన్నా లేట్ అయితే కూడా ఫోన్ చేసేటోడు ఇంట్లో ఇంట్లో ల్యాండ్లైన్ ఉంది ఫోన్ చేసేటోడు మరి ఫోన్ రాలేదు నాకు టెన్షన్ ఉంది అని ఆమె అన్నది అయితే మేము ఏం చేయాల్సి ఉండే అంటే ఒక టెక్నికల్ మిస్టేక్ పద్నాలుగు నాడు ఎప్పుడైతే మాకు తను లేడు అనేది రాలేదు అని ఆమె టెన్షన్ పడ్డదు మేము ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఆయనకు తెలిసిన షెల్టర్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సింది మేము అదే మాకేంటే కొంత నాకు రాసే జీవితం అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కానీ అవగాహన ఉంది కానీ వీరన్నకు అది లేదు సాధారణంగా ఇప్పుడు మీరు కొరియర్ గుండి ఒక టైం నందకపోతే పోలీసులు వెంటనే అరెస్ట్ చేశారు వెంటనే కోర్టులో ప్రవేశపెట్టాలి ఒక స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇయ్యాలి యాక్చువల్గా పద్నాలుగు నాడు మేము ఆ స్టేట్మెంట్ ఇయ్యాలి పోని అరెస్ట్ అయ్యిండని అనుకోవాలి
ఏ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మనం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుడు లాస్ట్కు నేను క్షేమంగా ఉన్నా అని చెప్పి ఎవడో ఒకడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనోళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుడు ఇవన్నీ నాయన పులి వచ్చే సామెతలాగా అయిపోతుంది కాబట్టి మనం అనవసరంగా స్టేట్మెంట్ లూజ్ అవుతాము ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేసుకుందాం మనోడు ఏం జరిగిందో అని చెప్పేసి అనే ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు కానీ రోజుకు మాకు టెన్షన్స్ అయితేనే ఉన్నాయి కల కలవడం విడిపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తర్వాత నా రూము వినాయక్ నగర్లో ఉండే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ రూమ్ నాది రామంతపూరు రామంతపూరు నా నా రూము జగదీష్కు తెలుసు కాబట్టి అంతకుముందు కోరియర్ తనని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టిరు కాబట్టి రామంతపూర్ వద్దు రూము అని అన్నాడు అని మరి ఎక్కడ వెతుక్కోవాలంటే మల్కాజ్గిరి ఏరియాలో ఎక్కడైనా వెతుక్కో రూమ్ అని అన్నాడు తర్వాత నేనేం చేసిన అంటే మల్కాజ్గిరి ఏరియాలో వినాయక్ నగర్లో కొద్దిగా స్లమ్ అప్పటికి చాలా తక్కువ రెంట్ ఉంటాయి సింపుల్ లైఫ్లో ఉంటుంటే కొద్ది ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఉండే అప్పుడు తక్కువ రెంట్లు ఉంటాయి అనేది నేను మరి వినాయక్ నగర్లో చూసిన రూమ్ అని అంటే సరే వినాయక్ నగర్ అయితే బాగానే ఉంటుంది అని అన్నాడు అయితే తను తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే సైనికపూర్ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కడో వీరన్న ఉండేది తనకు దగ్గర ఉంటాడు అనుకున్నాడో తెలియదు తను ఎక్కడ ఉంటాడు అనేది మాకు తెలిసే అవకాశం ఉండదు అనమాట మేము జూనియర్ లేం కాబట్టి మాది తెలుస్తుంది కానీ తనది మాకు తెలియదు కాబట్టి ఏమైందంటే ఆడ రూమ్ తీసుకున్నాం మనం రూమ్ తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో సాప అవి ఇవి చిన్న చిన్న సామాన్లు తెచ్చుకున్నాం రా రామంతపూర్ది ఖాళీ చేయలేదు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సామాన్ తెచ్చుకునే టైం లేదని అబ్జర్వేషన్ ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి ఆ సామాన్ అక్కడే ఉన్నది ఇట్లా పద్నాలుగు నాడు ఈయన పోయిన రాలేదు అన్న తర్వాత మళ్ళీ పదిహేను పదిహేను నాడు నైటు మా రూమ్ మీద పోలీసులు దాడి చేశారు రూమ్ ఒక రూమ్ మీదే కాదు మొత్తం ఆ గల్లీ అంతా వెతికిండు ఇది వినాయక్ నగర్లోనా రామంతపురం వినాయక్ నగర్లో ఓకే అంటే మీరు స్మెల్ వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చిన స్మెల్ వచ్చినట్టు ఉంది అయితే నేను ఆ రోజు ఇంట్లో లేను మా మిస్సెస్ ఉన్నది రాత్రి పది గంటలకు నేను రూమ్కి వచ్చిన అప్పటికి ఆ గల్లీలో ఇల్లు ఇల్లు వెతికి వెళ్ళిపోయాను అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అరే మనం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే ఇదేంద్ర నాయన పది గంటలకు వచ్చిన తర్వాత ఇక నాకు టెన్షన్ ఆ పది గంటలకు మళ్ళీ అప్పుడు బయటికి పోలేను ఇంట్లోకి వచ్చేసి ఒకవేళ బయటకు పోయినా ఒకవేళ బయట ఏమైనా ఉంటే నా మీద దాడి చేస్తారు కదా అందుకోసం అని ఏదేమైనా వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే జరగాలని ఆ రాత్రి అట్లే ఇంట్లో పడుకున్నాం తెల్లారి వరకు నిద్ర లేదు పొద్దున నేను ఆరు గంటలకు లేచి నా మిస్సెస్ను తర్వాత మేమిద్దరం బయటికి వెళ్ళాం ఇక పగలైంది కాబట్టి ఒకవేళ అరెస్ట్ అయినా తెలుస్తుంది విషయం అని చెప్పేసి మల్లాపూర్లో ధనలక్ష్మి ఉండే ఆమె రూమ్కు తీసుకుపోయి నా మిస్సెస్ నాడ దించి ఇక్కడ తాళం వేసి ఉంచినాం ఒకవేళ ఇది అంతే ఈ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్టే అనుకొని మరి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి లేదు వీరన్నకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి లేదు కాబట్టి జనరల్గా అప్పుడు జనాభా ఆటోలు తక్కువనే ఉండాడు కాబట్టి బస్ స్టాండ్లో ఒక హోటల్ ఉంటుంది ఆ హోటల్ కాడ కూర్చొని వీరన్న వస్తే ఆటోలనే వస్తారు కాబట్టి నేను ఆటో కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఆటోను గమనించుకుంటూ నా రూమ్కి వచ్చే సైడ్ ఇటు వైపు తిరగానే వీరన్నను ఆపి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎటైనా వెళ్ళిపోదాం జనం నుంచి అని చెప్పేసి అనుకోని నేను ఆ హోటల్లో వెయిట్ చేస్తున్నా జనరల్గా టైం మెయింటైన్ చేయడు వీరన్న పదకొండు గంటలకు వస్తా అంటాడు ఒంటి గంటకు వస్తాడు ఏం నువ్వు ఇట్లా లేట్ చేస్తే ఎట్లనే అంటే ఇంట్లోనే కదా పైన ఉండేది ఏం బయట కాదు కదా వెయిటింగ్ అని చెప్పి చెప్పేటాడు అనమాట అట్లా టైంకి వచ్చేటాడు కదా ఆ రోజు కూడా బహుశా పదకొండు గంటలకు వస్తా అన్నాడు ఒంటి గంటకు వచ్చినట్టున్నాడు మే మే పదహారు ఒంటి గంటకు వచ్చిండు అది హోటల్లో ఉన్నా తర్వాత నేను ప్రతి ఆటో గమనిస్తున్నా కానీ అంటే మే పదిహేను మీ ఇంట్లో రైడ్లు జరిగాయి మే పదహారు నాడు ఆయనకు చెప్పాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి మీరు పదకొండు గంటలు బస్ స్టాండ్లో ఉన్నారు బస్ స్టాండ్లో హోటల్లో కూర్చున్నా అయితే నేను ఏమో రోడ్డు వైపు చూస్తున్నా మెయిన్ రోడ్ వైపు చూస్తూ చూస్తూ ఇంకా వస్తలేడు ఇంకా వస్తలేడు ఒంటి గంట అట్లా ఒకసారి ఊరికే హోటల్లో కూర్చోలేక బయటికి లోపల తిరుగుతున్నా బయటకు వచ్చి నేను రోడ్ వైపు చూస్తున్నా వెనక నుంచి వచ్చి ఇట్లా గీకేండి ఏమనిపిస్తుంది శత్రువా మిత్రు అని అర్థం అయ్యాక ఒక్కసారి టెన్షన్ వెనక తిరిగిన ఏమరో ఏం టెన్షన్గా ఉన్నావు ఈడ అని అన్నాడు ఇంటికి తల వేసి ఉన్నది ఈడ టెన్షన్గా ఉన్నావు అన్నాడు ఇంటికి నువ్వు నేను ఈడనే పొద్దునే నుంచి ఉన్నా నేను నువ్వు ఇంటికి ఎప్పుడు పోయినావని అన్న నేను వేరే రూట్లో పోయినలే వేరే రూట్లో పోయి అటు నాకు ఒక పాయింట్ ఉండే మరి ఆడు ఏమైనా తెలుసుకోవాలి కదా ఆ పాయింట్ కాడికి పోయి ఆడ ఏమైనా లెటర్ పెట్టి నా చూస్తే ఆడ ఏం లేదు అని అన్నాడు అనగానే సరే సరే అని కొంచెం హోటల్లో పోయి టీ తాగుతూ చెప్పిన ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది రాత్రి అన్న ఆయన టెన్షన్ అయింది నాకు టెన్షన్ అయింది ఈ లోపల బయట టెలిఫోన్ బూత్ కాడ ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నది గమనించడం గమనించి సరే నువ్వు సైలెంట్ గా నాతో పాటు నడువు అని ఇద్దరం కలిసి ఓ గల్లీలోకి ఎంటర్ అయినాం మళ్ళీ ఆ గల్లీ ను
అనుకున్న తర్వాత సరే అని నాకు ఇక్కడ టెన్షన్ అనేది మా వసంత నేను అంటే నా మిస్సెస్ను మల్లాపూర్లో ఉంచిన కాబట్టి దీనికంటే ఇంకా రామంతాపూరే సేఫ్ అనుకొని ఆ రోజు నైట్ రామంతాపూర్ వెళ్ళిపోయాను నేను రామంతాపూర్ వెళ్ళిపోయి పడుకున్న రామంతాపూర్లో టీవీ లేదు ఏమీ లేదు వేరే వార్తలు వినడానికి అవకాశం లేదు పొద్దున్నే మన ఊసాంబ శివరావుకు ఫోన్ చేసిన ల్యాండ్లైన్ నుంచి సరే ఇవాళ కలిసేది ఉన్నది కదా వీరన్నను మల్కాజ్గిరిలో షెల్టర్ షెల్టరా వీరన్న సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వార్తలు వినలేదా నువ్వు అన్నాడు వినలేదు సార్ ఏమైందన్న అనగానే వీరన్న ఎన్కౌంటర్ అయినట్టు వార్తలు వచ్చినాయి కదా రాత్రి సరే నువ్వు ఏడు ఉన్నావు అంటే రామంతపూర్లు ఉన్నా నువ్వు అర్జెంట్గా ఇంటికి వచ్చేసి అన్నాడు ఇంటికి పోయినా ఇంటికి పోయిన తర్వాత నన్ను తీసుకొని కొద్దిగా షర్టు నేను ఏ షర్ట్ వేసుకున్నావంటే ఈ షర్ట్ వేసుకున్నా ఆ షర్ట్ మార్చుకో ఇంకో షర్ట్ వేసుకో అంటే ఇంకో షర్ట్ వేసుకున్నా పోయి ఎక్కడ బీఆర్పి ఆఫీస్ ఉండే రామ్నగర్లో బీఆర్పి ఆఫీస్లో అందరూ జమ అవుతున్నారు ఇక జమ అయిన తర్వాత నిన్న జరిగిన పరిణామాలన్నీ అందరికీ చెప్పిన నేను ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా జరిగింది చెప్పిన తర్వాత సరే నువ్వు నువ్వు కొరియర్ అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు ఇబ్బంది అవుతుంది అని అన్నారు నాకు కూడా అదే అనిపించింది తర్వాత ఇక మన వి ప్రకాష్ వీళ్ళంతా కలిసి ఎక్కడి నుంచి మేము విడిపోయినాం అనేది ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ పోయినారు అయితే వీరని ఎప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆటో మాట్లాడుకునేటప్పుడు దగ్గరికి రానియాడు మనిషిని ఆయన అంత దూరం పోయి ఆటో మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత నేను బస్ ఎక్కి రిటర్న్ అంటే సికింద్రాబాద్ వైపు వచ్చిన నేను ఆటో మాట్లాడుకొని నేరేడ్ మెట్ వైపు వెళ్ళిండు నేరేడ్ మెట్ వైపు వెళ్ళిన తర్వాత నేరేడ్ మెట్లో ఆటోల నుంచి ఈయన లాగి మారుతి వ్యాన్లా వేస్తున్నారట ఈయన బచావో బచావ్ అని అరవడంతో కూడా అక్కడ ఉన్న షాపులు జనాలు అందరు వచ్చిన తర్వాత ఐటమ్స్ తీసి బెదిరించి అందులో కూర్చుండబెట్టి కూర్చుండబెట్టేసి మారుతి వ్యాన్ వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు నంబర్ రాసుకున్నారు సరే కొంత దూరం పరిగెత్తిరు వ్యాన్ తోటి ఏదో కిడ్నాప్ జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక మారుతి వ్యాన్ ఫాలో కాలేదు అదే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కదా వాళ్ళందరూ ఉన్నారనమాట అట్లా ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ షాప్లో ఇక్కడ ఎవరైనా నిన్న కిడ్నాప్ చేసిందా నిన్న కిడ్నాప్ చేసిరా అని అడిగితే అక్కడ షాప్లో అడిగితే వాళ్ళు అవును నిన్న ఇట్లా జరిగింది సంఘటన ఒక సంఘటన అయితే అని చెప్పేసి ఇది నెంబర్ ఇచ్చిండు ఇక నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత పది గంటలకు పదకొండు గంటలకు ఇక్కడ నుంచి చెరుకు సుధాకర్ బృందం వాళ్ళంతా సిరిసిల్లకు పోయి డెడ్ బాడీని తీసుకొని వచ్చింది అంటే సిరిసిల్లలో ఎన్కౌంటరా సిరిసిల్లలో ఎన్కౌంటర్ అయింది సిరిసిల్ల నర్సింగపూర్ అనే దగ్గర ఎన్కౌంటర్ చేసింది ఎందుకు అక్కడికి తీసుకెళ్లారు అంటే సిరిసిల్ల ఒక ఉద్యమ ప్రాంతము లేదా అంటే తర్వాత తెలిసింది ఏ టీం ఏది పట్టుకుపోయిన టీం ఏది అనేది ఆ రెండు జిల్లాలకు ఒక ఎస్ఐబి టీం ఉంటుంది ఆ ఎస్ఐబి టీం వాళ్ళు తీసుకుపోయారు అంటే మెదక్ జిల్లాలో వేయాలా సిరిసిల్ల వేయాలా అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ని బట్టి ఉంటుంది అట్లా అన్న ఇక్కడ ఆయన నేరడిమెంట్లు ఉంటా విషయం మీకు కూడా తెలియదు తెలియదు ఆయన ఎవరికి చెప్పారు కూడా మీ మీ షెల్టర్ మాత్రం నేను తెలుస్తుంది మరి అక్కడ ఆయన వస్తారు రెగ్యులర్గా అనే విషయం ఎవరి ద్వారా బయటకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు అది ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత అంటే ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కదా ఎంక్వైరీలో తేలుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం కాబట్టి నేను మౌనంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ లోపల యాక్చువల్గా నాకు బాధ్యుడు స్టేట్ కమిటీ సెక్రటరియట్ మెంబర్ బాధ్యుడు కాబట్టి ఆయన వచ్చేసి నే ఒక నెల నెల పదిహేను రోజులు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు నా టెన్షన్ ఏమో నాకు ఉంది కొరియర్ కాబట్టి మళ్ళీ నన్ను ఏమైనా చేసే అవకాశం నాకు షెల్టరు ప్రాబ్లమ్స్ రకరకాల సమస్యలు తర్వాత ఆలేరు దగ్గర కొండపాక మా అత్తగారు ఊరు కాబట్టి అక్కడ పోయి ఉన్నాను నేను ఇక తర్వాత అప్పుడే మహాజన్ ఫ్రంట్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి ఎలక్షన్స్లో నామినేషన్ కూడా వేసిన ఎలక్షన్స్లో నామినేషన్ వేస్తే కొంత లీగలైజ్ అంటే టెన్షన్ అనేది పోతుంది కాబట్టి అనేది నేను చేరేయాలకు నామినేషన్ వేసిన ఎమ్మెల్యేగా అట్లా తర్వాత ఎట్లా జ ఎట్లా జరిగి ఉంటుంది అనేది ఇంకా అప్పటికి మాకు అంచనా దొరకలేదు అంచనా దొరకనప్పుడు ఏం చేసినంటే ఈ ఎలక్షన్లు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత సంజీవ్ రెడ్డి నా దగ్గరకు వచ్చి ఎట్లా జరిగి ఉంటుంది అని నన్ను అడిగితే ఇది జరిగింది దీంట్లో ఎట్లా జరిగింది అనేది నాకు ఎట్లా ఐడియా ఉంటుంది ఏదైనా విచారణ చేయాలి విచారణ చేసి లోతుగా పరిశీలిస్తే అంటే కాలం టైం పడుతుంటే తెలుస్తుంది అని నేను ప్రకాష్ అయి ఉంటాడు కదా అని అన్నాడు ప్రకాష్ అయి ఉంటాడు నువ్వు అయి ఉంటావు నేను అయి ఉంటాడు విచారణ తెలుస్తుంది కదా అని నేను అన్న తర్వాత అంటే ఈయన తొందరపాటు అనేది ఇంకా తర్వాత అర్థమైంది ఈయనకి ఏంటంటే నేను రహస్య జీవితమే నా షెల్టర్ శత్రువుకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేది లేదు కాబట్టి వీరన్న రహస్య జీవితమే కాబట్టి ఇది ప్రకాష్ మీద వేయకపోతే నా మీదకి వస్తుందేమో అనే టెన్షన్లో ఉన్నట్టున్నాడు కాబట్టి ప్రకాష్ అయి ఉంటాడు కదా ప్రెస్ చేయడం అన్నప్పుడు ప్రకాష్ అయి ఉంటాడు కదా అంటే ప్రకాష్కు మా షెల్టర్స్ కానీ విషయాలు కానీ ఏమి తెలియవు అన్ని అంతకుముందు ఉన్న చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ తోటి క
ఈ లోపల రాము ఆయనకు ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ కదా సిద్ధేశ్వరు నీ సంగతి ఏంది ప్రకాష్ అనడానికి నీ దగ్గర ఏం ఎవిడెన్స్ ఉంది అని అన్నాడు అసలు కదా నేను ప్రకాష్ అని ఎప్పుడన్నా మరి అసలు అన్నది తాను ప్రకాష్ అని నేను ఎప్పుడన్నా నేను అనలేదు పైగా నాకు ఏమైనా అనుమానం ఉంటే మీద ఉండాలి ఎందుకంటే మా ఇద్దరి కదలికలు తెలిసిన ఉడతా నా తెలిసిన వాడు కాబట్టి తనకు ఉండ తన మీద ఉంటుంది కానీ ప్రకాష్ మీద ఉండడం మీద అయినా నా ప్రకాష్ మీద సిద్ధేశ్వర్కి అనుమానం ఉంది అని అంటున్నాడు అంటే నాకు మీద అనుమానం ఉంది అని నేను నాకు అయితే నీకున్న అనుమానాలు రాసి పెట్టు నాకు అని అన్నాడు రాష్ట్ర కమిటీ నేను లెటర్ రాసి పెట్టినాను నాకున్న అనుమానాలని లెటర్ రాసి పెట్టినా ఈ రకంగా జరగవచ్చు అని ఇంకా దాంతో రాష్ట్ర కమిటీలో గొడవ తర్వాత రాముని బహిష్కరించిండ్రు రాము సిద్ధేశ్వరు ప్రకాష్కు సహకరించిండ్రు ప్రకాష్ ఇన్ఫార్మరు ప్రకాష్ మున్నూరు కాపు సిద్ధేశ్వరు మున్నూరు కాపు ఇక్కడ మున్నూరు కాపు ఇంకా సరే కుల సంఘాలు పెట్టేదాని కోసం ఉద్యమం చేసినాం కానీ ప్రకాష్ నాకు అంతకుముందు పరిచయం లేదు వీరన్నతో వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణ మాస పెడుతున్న క్రమంలో ప్రకాష్ ఖాళీ ఉండే కాబట్టి ఒక అడ్వకేట్ కాబట్టి తెలంగాణ మాస ఆయన పెట్టినప్పుడు అప్పుడు పరిచయం ప్రకాష్ వాస్తవానికి గతంలో ప్రకాష్ ఏంటంటే మాది జనగాం నేను చదువుకున్న సిరిసిల్ల నేను పనిచేసింది పీడిఎస్ ప్రకాష్దేమో అక్కడ ఏది వెంకటాపురం అంటే వరంగల్ తర్వాత చాలా దూరం తర్వాత మున్నూరు కాపీ కావచ్చు దేశం అంతా మున్నూరు కాపీ ఉంటే వాళ్ళంతా మా చుట్టాలు అభిమానం అంటే అంత పిచ్చి ఉంటుందా ఫ్రెండ్షిప్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా మీరు అనుమానం ఏంటండి ఎవరు చేసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్రకాష్ అని అన్నప్పుడు అదే ఇది కాదు అనేది షెల్టర్ అవకాశం లేదు కదా అనేది దాంతో తర్వాత ఏమైంది ఈయనే ప్రకా ఈ మామూలు బహిష్కరించారు బహిష్కరించిన తర్వాత రాము ఏం చేసిండంటే తర్వాత ఇప్పుడు చూడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రాము ఏం చేసిండంటే అనేది తను క్లారిటీకి వచ్చింది రాష్ట్రానికి క్లారిటీ కూడా ఆయన ఒక చాలా కాలం దీర్ఘకాలం నుంచి పీడిఎస్యూలో ఉండే వీరన్నకు ప్రియమైన శిష్యుడే వీరన్న మీద అందరికి ప్రేమ ఉంటుంది అట్లా కూడా చేసే ద్రోహం చేసే తత్వం ఏం కాదు కాబట్టి అంటే ఉన్న అనుమానాల రీత్యా మాకున్న టెన్షన్ల రీత్యా నేను అప్పుడు అనుమానించడం జరిగింది కానీ సంజీవ్ రెడ్డికి కూడా పట్టించాలనేది ఏం ఉండదు పట్టించడం కోసమే ఉద్యమంలో తిరగడం అనేది ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు తొంభైలో స్టార్ట్ అయినా ఇది ఇది తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగింది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా ఉద్యమం అంటే ఒక జీవితం సమాధానం అవుతుంది కాబట్టి ఈయన ఏం చేసిందంటే రాము తీసుకొచ్చి టార్చర్ చేస్తే చెప్తాడు కదా చెప్పిన తర్వాత కొట్టేద్దాం అనే దాంతో ఒక టీం వేసిండు ఆయన ఒక టీం వేసి రేపు ఆయన లిఫ్ట్ చేస్తారని నాకు చెప్పిరు ఫార్మల్గా తనకు తెలిసి ఉండాలి సిద్ధేశ్వర్ తెలిసి ఉండాలని చెప్పి ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఇప్పటికి అనుమానాలే కానీ నిర్ధారణ జరగలేదు అప్పటికి మాకేందంటే బాల్గోపాల్ సారు చీకటి కోణం రాసిండు ఆ చీకటి కోణం దానికి సంబంధించి వీరన్న కానీ నాకు కానీ నిజమే కదా రివ్యూ చేసుకోవాలి ఒక విప్లవ ఉద్యమం విశాలమైన ఉద్యమం ఒక మహోన్నతమైన సమాజం ఇట్లా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ తోటి కాల్చివేయడాలి ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు ఇన్ఫార్మల్ అని ఆరోపించి అనే దానికి బాగా కట్టుబడి ఉంటుంది అంటే పాత వాటి మీద మా విమర్శ ఉంటుండే అట్లాంటిది మళ్ళీ మనం అట్నే చేస్తున్నాం కదా ప్రకా అనుమానాలు ఉన్నాయి నిజమే అనుమానాలు ఉంటే తీసుకొచ్చి టార్చర్ చేసి కొట్టేసి చంపేస్తే అది ఎట్లా పరిష్కారం అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను వ్యతిరేకించిన ఇప్పుడు రెంటకి చెడ్డారు ఎవడైపోయింది అది ఏమైందనంటే మేము నన్ను ప్రకాష్ వైపు తోసేసిండు రాము ఏమో నన్ను తోసేసిండు అంటే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే కాపాడాలనే ప్రయత్నం చేస్తుండు కదా ఇందులో ఈయన పాత్ర కూడా ఉంది అనుకుంటారు ఈ ఈడేమో అటు ప్రకాష్ పాత్ర ఉన్నది నాకు ఆపాడుతుండని అంటే రెండకి చెడ్డారు ఎవడైపోయింది ఒంటరి అయిపోయింది కదా ఆ సమస్యను చాలా బయట పడ్డారు మీరు ఇక చాలా సంఘర్షణ ఇప్పుడు నాకు అసలు ఏంటంటే ఎందరి మీద అనుమానాలు అంటే ఆ పరిస్థితుల్లో ఈవెన్ నా భార్య మీద కూడా నాకు అనుమానమే ఒకవేళ పోలీసులు ఆ రాత్రి వస్తే వీరన్న అని ఏమన్నా లీక్ చేసిందా వస్తాడు అని ఇట్లా ఇట్లా ఒక నరకం అనమాటిగా భార్యతో సంసారం చేయలేను అట్లా ఒక చాలా సంవత్సరాలు నా భార్యకు నాకు గ్యాప్ కూడా వచ్చేసింది ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అండర్గ్రౌండ్ ఇక నేను భార్య చూడలే ఎవరిని చూడలే మా బిడ్డను కూడా చూడలే ఇక అట్లా భార్య మీద అనుమానం ఒక ప్రకాష్ మీద లేదు ఆయనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి భార్య మీద అనుమానం అందరి మీద అనుమానం ఈ అనుమానంలో వీళ్ళందరూ నన్ను అనుడు కాబట్టి దీనికంటే చావడం మేలు కదా ఇంత ఆరోపణ వచ్చిన తర్వాత బతకడం ఏది అసలు ఒక పది స్టడీని వదులుకొని ఎంతో పెద్ద చదువుకొని ఇంజనీర్ కావాలని లేదా రకరకాల చదువుని వదులుకొని ఉద్యమంలోకి వచ్చి పది సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఆరోపణ రావడం ఈ ఆరోపణ రాకపోతే ఏదైనా ఉద్యమం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆరోపణ వచ్చిన తర్వాత అంటే వీరన్న చనిపోయిండు నా మీద ఆరోపణ వచ్చింది ఇంకా ఉద్యమం ఏడ నిర్మాణం చేస్తాం వీరన్న అంతకుముందు అంటాడు అనమాట కుల సంఘాలు పెట్టాలి అనే దాంతో నువ్వు బయటకు వచ్చినావు నేను కుల
అట్లా నేను నడపాలి కానీ నా నా మీద ఇట్లాంటి ఆరోపణ వచ్చింది అనే దాంతో ఆత్మహత్య చేసుకోడు కమ్యూనిస్ట్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడా చేసుకోడు చేసుకోడు కాబట్టి మరి ఏం చేయాలి శత్రు చేతులు తాగుకోవాలి అది ఒక రకమైన ఆత్మహత్య లాంటిది అనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ మిలిటెంట్ ఫోర్స్ తెలంగాణ మిలిటెంట్ ఫోర్స్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసినాం ఇట్లా తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసి చచ్చిపోవాలి ఇంకా అట్లా తెలంగాణ కోసం నెక్స్ట్ బ్లాస్టింగ్ చే స్టేజెస్ అయిపోయింది ఓకే కానీ మీకు ప్రధాన అనుమానం ఎక్కడ ఎవరి మీద ఉందండి వస్తుంది బ్లాస్టింగ్ చేసిన తర్వాత నన్ను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు ఎక్కడెక్కడ బ్లాస్టింగ్ చేస్తారు బ్లాస్టింగ్స్ అంటే చిన్న చిన్న తెలుగుదేశం గద్దెలు బ్లాస్టింగ్ చేసినాము జనం ఉన్న కాడనేమో బెదర అంటే బెదరగొట్టడం మీది బ్లాస్టింగ్ చేస్తాం సుమా ఆంధ్ర వాళ్ళు మా ఖాళీ చేసి వెళ్ళకపోతే ప్రధానంగా రామోజీరావు మిగతా చిన్న చిన్న వాళ్ళు కాదు కదా అరబ్ స్టీల్లో మీరు ఏ విధంగా పెట్టారండి అన్నప్పటికి నిర్మాణం అయిపోయింది నిర్మాణం అంటే అటు పోయినా ఇటు పోయినా నాకు కొందరు ఉంటారు కదా మేమంతా కలిసి నడపాలి ఉద్యమం అనుకున్నాం నేను అందులోకి వెళ్ళ వెళ్ళారండి చాలా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా దాంట్లోకే వెనక నుంచి గోడలు దుంకి గోడల నుంచి ఎట్లయినా దుంకి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళాలనుకుంటే అట్లా పెట్టినాము వైర్లు యాక్చువల్గా అది జనం లేరు కాబట్టి దాన్ని పేల్చాలనే ఉద్దేశమే ఉండే కానీ ఏమైందనంటే ఈ మంచు గురుస్తున్నది చల్లటి వాతావరణము ఈ వైర్లు బ్యాటరీ ఎక్కడో ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎట్లా అయిపోయింది అనేది తెలియదు మొత్తం మీద అది ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే స్టూడియో పిలుస్తాం అనుకున్నారా ఆ లాస్ట్కి ఒక బిల్డింగ్ ఉండే అటు వెనక నుంచి ఉండే పోల్కంపల్లి నుంచి వెనక నుంచి ఉండే అటు నుంచి పోయి ఏదో చేద్దామనుకుంటే ఇంకా అది ఫెయిల్ అయిపోయింది అది ఓకే మయూరి థియేటర్ మయూరి థియేటర్ పేల్చడానికి పోలే ఊరికే పెట్టడం అంటే రామోజీరావుకు ఒక సి ఒక సంకేతం ఇవ్వాలి ఓకే ప్రజలలో వీ వీళ్ళు మనకు శత్రువులు అనేది ప్రజలకి ఒక మిలిటెంట్ ఫోర్స్ ఏర్పడ్డది అనేది ప్రజలకు సంకేతం పోవాలి ఓకే దానికా ఇంకే ఉన్నాయి మీరు ఫెయిల్ అయింది ఒక ట్రెండు తెలుగుదేశం గద్దెలు ఆల్ ఏరియాలు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసు గద్దెలు ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ రాజ్య పార్టీ కదా అట్లా ఒక ఐదు ఆరు దాకా ఉన్నాయి అంటే ఫెయిల్ అయిపోయినావా కొన్ని ఫెయిల్ ఫెయిల్ ఇవి రెండు ఫెయిల్ అయినాయి కానీ అంటే ఉన్నాయండి తెలుగుదేశం ఆఫీస్ అంటే అప్పట్లో ఒక వార్త వచ్చిందండి డబ్బున్న వాళ్ళందరినీ బాంబు బ్లాస్ట్ల పేరు మీద బెదిరించి డబ్బులు వసూలు కోసమే జనశక్తి పార్టీ వీరన్న వర్గం చేస్తుందని ఒక వార్త ఉంది వార్త ఉంటారా అదే అదే అది అవసరమే లేదు యాక్చువల్గా ఒక జీవితాలు పొడగొట్టుకొని ఒక దీర్ఘకాలిక విప్లవం కోసం పనిచేసేటప్పుడు మాకు డబ్బులు కావాలనుకుంటే బయటకు వచ్చి రియల్ ఎస్టేట్లు సెటిల్మెంట్లు చాలా దందలు చేసుకోవచ్చు లేకపోతే చదువుకొని అట్లనే పోతే ఒక ఉద్యోగాలు చేసుకొని సంపాదించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది డబ్బుల కోసం డబ్బున్న వాళ్ళని బెదిరించాలి అనేది కాదు ఒక సమ సమాజం ఏర్పడాలి అనే దాని నుంచి స్టార్ట్ అయినాం యాక్చువల్గా మండల్ కమిషన్ పంచాయతీ కానీ స్టార్ట్ అయింది మాది అంటే మీరు ప్లాస్ చేసిన దీంట్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీతో పాటు ఐమాక్స్ కానీ లేదా అప్పుడు ఉన్న కార్పొరేట్ కాలేజ్ సంబంధించిన బస్సులు ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్గా డబ్బున్న వాళ్ళని ఎంచుకుంటూ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆస్తులను ఎక్కడైనా టచ్ చేయలేదు గవర్నమెంట్ ఆస్తులు అనేది గవర్ ఇప్పుడు టీడీపీగా గవర్నమెంట్ కాబట్టి టీడీపీ ప్రైవేట్ ఆఫీసులు మాకు టార్గెట్ అట్లనే గవర్నమెంట్ ఆస్తులు అంటే అవి తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆంధ్ర ప్రజల ఆస్తులు అవి దానికి సంబంధించి మాకేం పంచాయతీ ఉంటుంది కాబట్టి పోలీసు వర్షన్ అప్పట్లో వేరే ఉండేదండి వాళ్ళది వేరే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా వేరే ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా వేరే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను పీపుల్స్ వారికి జనశక్తికి మధ్యన తేడా కూడా చూపించారు పీపుల్స్ వార్ అనేది ప్రజల కోసం ఉంటూ వాళ్ళు సాయుధ పోరాటం చేస్తారు వాళ్ళ వర్షన్ వేరు జనశక్తి అంది కేవలం డబ్బు ఉన్న టార్గెట్ చేస్తారు బెదిరిస్తారు అనేది ఉండేది అది కరెక్ట్ కాదు అట్లా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక దాన్ని చిన్నగా చేయడం ఒక దాన్ని పెద్దగా చేయడం ఒక ఒక దెబ్బ కొట్టడానికి అంతే తప్ప అదేమి విషయం కాదు వాళ్ళు కమిట్మెంట్ అంటే పీపుల్స్ వారు జనశక్తి అందరూ కానీ పీపుల్స్ వార్ అనేది సాయుధ పోరాటం ద్వారానే విప్లవం ద్వారానే లేదంటే తుపాకీ గుండు ద్వారానే తుపాకీ ద్వారానే రాజ్యం సాధిద్దాం ఉండేది ఇది కూడా జనశక్తి కానీ జనశక్తికి ఆలోచన ఉన్న ప్రజల్లో పోరాటం చేయాలి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ఒక అంశాన్ని కూడా ప్రధానంగా తీసుకున్నారు మరి ఆ ఆ కోణంలో ఆ దిశగా ఎందుకు అడుగులేపారు సాయుధ పోరాటము అనేదేమో సరే పీపుల్స్ వార్ లైన్ ప్రతిఘటన పోరాటం అన్నప్పుడు సాయుధ దళాలు ఉంటాయి తర్వాత ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలి ఈ చిన్న డిఫరెన్సే తప్ప ఫైనల్గా విప్లవం అన్న కాడ అదేం కాదు ఎన్నికలు జనశక్తి యొక్క ఎన్నికలలో కూడా అంటే ప్రజ ఏ రంగంలోనైనా ప్రజలు పాలక వర్గాల వైపు పోకుండా ఆ రంగంలో పోయి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అనేది జనశక్తి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో తొంభై నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు పోయినా ఎక్కడైనా ఎన్నికల్లో మరి మీరు ఎందుకు పోటీ చేయలేపారు చేసినాం ఎందుకు చేయలే ఎక్కడ వీరన్న ఉన్నప్పుడు చేసినాం వీరన్న ఉన్నప్పుడు నల్గొండ మెది మిర్యాలు కూడా పార్లమెంట్ చేసినాం అంటే చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు
అడవిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాత్రి వెనక పగల వెనక ఆరోగ్యం చూసుకోక ప్రజల కోసం వాళ్ళ ఆశయాల కోసం వాళ్ళ కష్టం కోసం చూస్తారు కానీ ప్రజలు ఎందుకు మిమ్మల్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు ఎన్నికల్లో వచ్చేసరికి అంటే అక్కడ డబ్బుడు డబ్బు కులం మందు ఈ మూడు పనిచేస్తానుకోవచ్చా వాటి కంటే కూడా ఇంకా మేము మేము సరి చేసుకోవాల్సిన అంశాలు ఉండవచ్చు మేము ప్రజల్ని గెలుచుకోవడంలో ఎన్నికల పందాలు మాకు ప్రాక్టీస్ లేదు ఎన్నికలలో అప్పుడప్పుడే ప్రాక్టీస్ కాబట్టి అంటే సాయుధ పోరాటానికి సంబంధించి ప్రజలు లేకుంటే మాకు భోజనం పెట్టుకు ఉండడు అంటే ఒకటేసారి హండ్రెడ్ పీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీపుల్ చైతన్యవంతం కాదు ఎంతో కొంత శిక్షణకి మా పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది ఇంకో శిక్షణ ఏంటంటే ఏ రెండు పార్టీల మధ్యలోనే ఎన్నికల రంగం అనేది ఉంటుంది రెండో పార్టీ మొదటి పార్టీ గెలుతుంది అనుకునే అభిప్రాయం ఉంటుంది అది కాకుండా మిగతా పార్టీలు కమ్యూనిస్టులు ఇట్లాంటి గెలితే అనేది ఉండదు కాబట్టి జనరల్ గెలిచే పార్టీలకు వేయాలనేది ఒకటి ఉన్నది ఇప్పుడు అట్లా అనుకుంటే మరి మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి అంటే పరోక్షంగా సపోర్ట్ చేసినట్టే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అప్పటికి లేని పార్టీ కదా అవును ఎన్నికలకు వచ్చింది ఇక్కడ గెలిచింది అనేక సందర్భాలు గెలుపులు వచ్చినాయి అయితే మేము దానికి దానికి కాకుండా ఇప్పుడు ప్రజా ఫ్రంట్ పెట్టాలనుకున్నాడు అనుకో గద్దరన్న మేము అందరం ఉన్నాం దాంట్లో ఆయన ఎన్నికలు పోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన పోదాం పోదాం అని చెప్పి వెనక్కి తీసుకున్నాడు వెనక్కి తీసుకునే వారికి ఏమైంది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అంటే పర్సనల్ ఆ పర్సనల్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళు మనం పోటీ చేద్దామన్నా కానీ ప్రజలు పెద్దగా ఇక వీళ్ళు గెలిచేది కాదులే అన్నట్టుగా ఒక ఒపీనియన్ విశ్వాసం కల్పించలేకపోయినాం ప్రజలకి అంటే అందులో పార్టీ విఫలం అనుకోవచ్చా ప్రజలకి అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు విఫల ఇప్పుడు విఫల విఫల విఫలం కాకుంటే ఈ స్థాయి ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు జనశక్తి పార్టీ వీరన్న పార్టీ అందరం అనగారిపోయినాం ఇవాళ మావోయిస్ట్ పార్టీ రాష్ట్రం దాచిపోయింది చండీగా ఛత్తీస్గఢ్కి పోయింది కాబట్టి వైఫల్యాలు లేవనేది ఏం లేదు వైఫల్యాలు ఉన్నాయి అయితే వైఫల్యాల ప్రయాణంలోనే విజయం ఉంటుంది అంతిమంగా విజయం ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకు మనం కోల్పోతున్నాం అనేది ప్రతిసారి రివ్యూ చేసుకోవాల్సింది ఓకే అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి వీరన్నది అక్కడ అయిపోయింది అదే ఎవరు ఇన్ఫార్మ్ అయ్యారు మీ ప్రశ్నకు అక్కడ కాలక్రమంలో వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో అయితే ఎట్లా జరిగింది అని అంటే మనకు వి సిక్స్ స్టోరీ వచ్చేంత వరకు మాది వెతుకులాటే ఉద్యమాలు చేయాలి అనేది ఒకటైతే వీరన్నది తేల్చాలి తేల్చకుండా ఒకరి మీద ఆరోపించొద్దు అనేది అంటే సంజీవ్ రెడ్డిని ఆయన నుంచి సేవ్ చేసినాం మీరు అట్లా చేయకూడదు అన్నాం ఆపేసింది సంజీవ్ రెడ్డి అట్లా ఉన్నాడు కానీ ఇంకా వాళ్ళు బయట ఉండి నా మీద ప్రచారం ఎందుకంటే బయట ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ పెద్ద గొంతు ఉంటుంది కదా ఇంకా తీర్మానాలు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినాడు వాళ్ళు చేసుకున్నారు మొత్తం మీద వి ప్రకాశం నన్ను దుష్ప్రచారం చేసిండు దుష్ప్రచారం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమేమి ప్రచారం చేస్తుండ్రు అనేది నాకు వచ్చిన అంటే సిద్ధేశ్వర్ సిద్ధి సిద్ధేశ్వర్కు పోలీస్ చుట్టాలు ఉన్నారు నేను పోలీస్ చుట్టాలు ఎవరు ఉన్నారా నా చుట్టాలు అని చెప్పేసి నా అమ్మ తరఫున వాళ్ళను నాయన తరఫున వాళ్ళను అందరినీ వెతుకులాడుతున్నాను అంటే ఆరోపించడానికి కూడా ఒకటి ఉండాలి కదా ఎవరు మా దాంట్లో కానిస్టేబుల్ స్థాయి కూడా లేరు ఎస్ఐ ఇంకా తర్వాత ఎస్ఐసిఎల్ తర్వాత కానిస్టేబుల్ స్థాయిలు కూడా లేరు భార్యను తనను భయపెట్టి భార్య ద్వారా తెలుసుకున్నారు అన్నాడు అది కావచ్చు అయితే భార్య ఏంది అనేది ఇప్పుడు ఆమె చెప్పదు కదా అనుకని టైం పడుతుంది ఆమె చెప్పడానికి టైం పడుతుంది ఆమె ఆమె ప్రవర్తన ఎట్లుంటుంది అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది అట్లా ఆమె మీద అనుమానం రెండోది ఏంటంటే ఇంకా సంజీవ్ రెడ్డి తర్వాత వి ప్రకాష్కి అయితే సందర్భం లేదు కాబట్టి ఈ ఈ దృష్టి మీద పెట్టాను నేను పెట్టిన తర్వాత వి మన వి సిక్స్లో ఒకసారి డెత్ సీక్రెట్స్ అని ఇచ్చారు ఆ డెత్ సీక్రెట్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళని ఒకసారి పిలిచి నాదో నాదో ఒకసారి పిలిచారు వేరే వేరు వేరుగా తీసుకొని రికార్డ్ చేసి వి ప్రకాశే సిద్ధేశ్వరే అనేటట్టు స్టోరీ అల్లిండ్రు డైరెక్ట్ అనరు కానీ ఆ స్టోరీ అల్లిండ్రు సార్ ఇంకా వాళ్ళతో పంచాయతీ పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు దానికి నిర్ధారణ కావాలి కదా మనకు అని చెప్పేసి ఈ వెతుకులాటలో సిద్దిపేటలో నందు అని మాతో పనిచేసిపోయి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు తర్వాత ఇంకొక ఆయన రామ్చందర్ అంటే భూపతి ఆయన రాజనతో పనిచేసిపోయి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు తర్వాత ఈ రామ్చందర్ అనే భూ భూపతి దగ్గరికి పోయి ఓసారి సందర్భంలో అండ్ నాకు చుట్టాలు ఎవరు లేరు నా బంధువులు పోలీసులు సంజీవ్ రెడ్డి నాకేదో చుట్టాలు పోలీసులు చుట్టాలు ఉన్నారని చెప్తుండు అని చెప్పేసి నేను అన్నా అనగానే ఈ భూపతి ఏమన్నాడు అంటే నీకు చుట్టాలు ఉన్నారో లేదు తర్వాత కానీ అయితే స్వయాన మేన బామ్ బామ్మర్ది మేన కాదు బామ్మర్ది వాణి వాళ్ళ చిన్న ఆయన కొడుకో పెద్ద ఆయన కొడుకో అని ఒక ఆయన ఎస్ఐబిలు ఉన్నాడు అని అప్పటికి నాకు టెన్షన్ పెరిగినట్టు నాకున్న అనుమానానికి అది బలపరిచి రెడ్డి కాదు ఆయన మాల ఈయన ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ కదా ఆ అమ్మాయి మాల అయితే అయితే ఆయనకు చుట్టం ఉన్నాడు అన్నాడు ఓహో ఎట్లా ఉన్నాడు అంటే ఎస్ఐబిలా ఎస్ఐబిలో ఎట్లా అంటే రెండు మూడు జిల్లాలు కలిపి ఒకటి టీం ఉంటుంది సో ఆ
బామర్దున్నట్టు కదా అని అన్న అనంటే ఉండుడు కాదే స్వామి నీ కోసము నన్ను అరెస్ట్ చేసి ఎస్పీ దగ్గర కూర్చుని పెట్టిండు నిన్ను నిన్ను ఎన్కౌంటర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అంటే బ్లాస్టింగ్ సవి అయినాయి కదా అందుకని నిన్ను ఎన్కౌంటర్ చేయాలని తీసుకుపోయి నన్ను కూర్చుని పెట్టిండు ఓహో అయితే నా కోసం వెతుకులాడిండు కూడా ఇది వచ్చేసింది నాకు నా కోసం వెతుకులాడలేదు అంటే ఆయన బామర్ది అయినా ఎవరైనా ఎవరి పార్టీ వాళ్ళది అనేది ఉంటుంది లేదా మా బాబుకు సంబంధించిన పార్టీ అనేది ఉంటే అభిమానం ఉంటే నా నియమం అనొద్దు సో నా కోసం వెతుకులాడిండు రైట్ ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది అయితే తర్వాత ఈ పదకొండు నాడు పోయి పదమూడు నాడు కలవకుండా మాకు అబ్స్కాండింగ్ ఉండి పదిహేడు నాడు కాంటాక్ట్కి వచ్చింది సో ఈ నాలుగు రోజులు ఎక్కడ పోయింది అనేది మనకు ఐడియా లేదు సరే నాకు ఇప్పుడు శత్రువు అనుకుంటు కాబట్టి నాకు చెప్పకపోవచ్చు సరే వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్తే చెప్పింది ఏమో తెలియదు తర్వాత పదకొండు నాడు నాతో ఎక్కడ పోతున్నాడు మాబు నగర్ పోతున్నాడు అతను మాబు నగర్ పోలేదు తర్వాత నాకు మాబు నగర్కి సంబంధించిన ఎంక్వైరీలో మాబు నగర్ పోలేదు ఎక్కడ పోయిన ఎక్కడ పోయినా అని అంటుండ అంటే ఖమ్మం పోయిన అంటుండు మరి ఆ నాలుగు రోజులు ఎందుకు రాలేదు అని అంటే నాకు కిడ్నీలో స్టోన్స్ వచ్చినాయి బయటికి రాలేదు ఇంటికి కూడా ఫోన్ చేయలేదు అనేది తను చెప్పాడు ఇవన్నీ నాకు అనుమానాలు పెంచే కథనే ఉన్నది అనమాట తర్వాత అసలు పాయింట్ ఏంటంటే వీరన్న లాస్ట్ డే ఇటు నుంచి వచ్చిన వాటి నుంచి వచ్చినవి అంటే మీ ఇంటికి ఒక నాలుగు ఇండ్ల అవుతల వాళ్ళ బామ్మర్ది ఇల్లు ఉన్నది ఆడికి పోయొచ్చిన అన్నాడు కదా ఈ ఎంక్వైరీ అప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే ఇట్లా మీ బామ్మర్ది ఇంటికి కూడా పోయొచ్చిందట మరి అక్కడ ఏమన్నా అబ్జర్వేషన్ ఇట్లా ఉండేనా అది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అని అన్న సంజయ్ పెడుతుంది మాట్లాడుకుంటున్నాం మంచిగా అయ్యే అక్కడికి ఏం పోలేదట అన్నాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత అవునా అని తెలుసుకొని మళ్ళీ చెప్పాలి నాకు వెంటనే అక్కడికి ఏం పోలేదు అని అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే అక్కడికి పోయిందంటే కూడా తన మీద పడుతుందేమో అని అనుకున్నాడు ఏం బహుశా అట్లా అది ఇక ఈ రన్ ఇవన్నీ అనుమానాలు పెరిగినాయి పెరిగిన తర్వాత నేను ఒక బుక్ లెటర్ రాసిన ఇక ఈ అనుమా ఈ బుక్ లెటర్ రాసిన నేను తర్వాత అందరికీ అంటే మన దగ్గర సుమా ఇక గదర్ అన్న తర్వాత రాజన్న అందరికీ ఇస్తూ పోయినా ఇస్తూ పోయినా అయితే నా కోపం వచ్చినప్పుడు చిండు అనేది కూడా చెప్పిన నేను వాస్తవానికి ఏంటంటే ఒక తను ఒక ప్రగతిశీల ఆలోచనలు తను ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు పట్టించాలనే దాంతో ఎందుకు వస్తాడు వీరనతో కానీ బహుశా పట్టుకొని బెదిరిస్తే పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర ఒక షెల్టర్ అయినా చూపెట్టు బై అని అంటారు కదా బహుశా కూడా ఆల్రెడీ నాలుగు రోజులు అప్స్కాండింగ్ కాబట్టి నా షెల్టర్కు వచ్చి రారులే అనే ఉద్దేశంతో ఆ బామ్మారిది ఇల్లు చూపించి ఉంటాడా అట్లా వీరన్న పోకూడని ఆ షెల్టర్ పోయే వరకు ఆడే అక్కడ ఏమన్నా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారా అంటే స్మెల్ చేసి వెనక్కి వచ్చి ఉంటారా అనేది ఒకటి ఉన్నది రెండో అంశం ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ ఇల్లు చూపెట్టకపోయినా ఇప్పుడు బామ్మర్దే ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరెవరైనా చుట్టాలనేది ఉంటుంది కదా ఇంకో బామ్మర్ది అండ్ ఉన్నాడు ఆ బామ్మర్దికి అయితే ఈ బామ్మర్ది ఇల్లు తెలిసి ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఆ ఇండ్ల అన్నిటి మీద అబ్జర్వేషన్ పెట్టి ఉంటారా ఇంకా వాళ్ళు ఎస్ఐపిలో ఉన్నప్పుడు పట్టుకోవడమే వాళ్ళ టార్గెట్ అంతే కాబట్టి అట్లా జరిగి ఉంటుందా అనే దాంతో మనం ఆలోచించుకుంటే ఇన్ టెక్నికల్ అనే టెక్నికల్ మిస్టేక్స్ అనేది ప్రధానమైనది ద్రోహి ఇచ్చిన సమాచారం అని అంటే నిజానికి ద్రోహం చేయాలని తనకు ఉండదు నాకు అర్థమైనంత మేరకి రెడ్డి అయినా ఓ ప్రగతిశీల వాది అంత ఉన్నది కూడా కాబట్టి మీరు ఆ కోణంలో కాకుండా పోలీసులు తీసుకెళ్ళి బెదిరించి కూడా అదే చెప్పినాను ఇంతకు ముందు అదే ఒకవేళ ఆయనను బెదిరించి ఏదన్నా ఒక షెల్టర్ చూపెట్టు అంటే వీరన్న బెదిరించినా వీరన్నను చూపిస్తాడని అయితే అనుకోను నేను అంటే ఆయన మీద తుపాకు పెడితే ఆయన మాత్రం ఏం చేయగలరు చూపెట్టాడు అంటే మాకు అది ఉన్నది కమిట్మెంట్ కాల్చుకోండి అంటారు అట్లా కాకపోతే ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్లో ఒక షెల్టర్ అని చూపించు అని అంటే ఆల్రెడీ నేను నాలుగు రోజులు అబ్స్కాండింగ్ అయ్యి అందరూ జాగ్రత్త పడి ఉంటారు కాబట్టి ఓ ఏదో ఒకటి చూపిస్తే అయిపోయా అని అది పాయింట్ నీకు వీరన్న పాయింట్ ఏదిరా అంటే అది చూపించి ఉంటాడు బహుశ అది అతను అది తను చూపించకున్నా మాట వరుసకు ఆడ ఉండి ఉంటుంది అనేది ఇంకో బామ్మది దాంట్లో ఉన్నోడుకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా అబ్జర్వేషన్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మొత్తం మీద జరిగింది ఒక టెక్నికల్ మిస్టేక్ ఒకటి జరిగింది తను ద్రోహి అని అంటే ఎప్పుడు తర్వాత ఇదంతా జరిగింది తనకు మాత్రం ఫస్ట్ తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పిన కదా మీ బామ్మర్ దీంటికి పోయి వచ్చిందట అన్నప్పుడు తను అంచనా చేసుకోవాలి ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి ఎంక్వైరీ చేసుకొని ఒకవేళ తను భయపడి అది చూపించిన అక్కడి నుంచి జరిగింది అనేది అనుకొని ఇట్లా జరిగింది పోయి అనేది అన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే నా మీద బంధనం రాదు ప్రకాష్ మీద బంధనం రాదు ఒకవేళ అంటే గింటే తనని ఏమైనా అంటే అంటుండొచ్చు లేకపోతే లేదు నిజాయితీగా అందరూ అర్థం చేసుకుంటే కానీ తను డిఫెన్స్లో పడి ఉన్న విషయాలు చెప్పకుండా ఉండడం వల్ల ఇలా ఏమైందంటే ఏదైనా 
కానీ మేము ఏదో చేయాలనుకుని బయలుదేరినప్పుడు అది చేయలేకపోతే సమాజానికి కూడా నష్టం కదా రైట్ అంటే మీరు తర్వాత ఈ బ్లాస్ట్ సింగిల్ చేసుకుంటూ తిరిగారు కొంతకాలం అజ్ఞాతులు ఉన్నారు అవును ఈ ఈ క్రమంలో మీరు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యారు మీ అరెస్ట్ వెనక కారణం ఏంటి నా నా అరెస్ట్ వెనక నాతో తిరుగుతున్నాడు ఒకడు మద్దిపాటి శ్రీనివాస్ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి రెండు వేల మూడులో పాటించి రెండు వేల నాలుగు వరకు నేను జైల్లోనే ఉన్నా అంటే రెండు వేల మూడులో మద్యపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఆర్సీపురం సేగా ఉన్నారు సేగా ఉన్నాడు ఎక్కడైనా అక్సలైటో లేకపోతే ఎవరైనా దొరికితే పట్టుకోవాలని చూస్తుంటారు కదా కానీ అక్కడ మీరు చేసిన యాక్టివిటీ ఉన్నాయా అక్కడ ఏమి లేవు మరి లేకుండా మీకు ఎలా చూపిస్తారు అక్కడ ఎక్కడైనా పట్టుకుంటాడు తను తనకి పట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు చేసిన నేరాలు అక్కడ లేవు కదా లేవు ఇంకోళ్ళకి అప్ప చెప్తాడు ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పారు మీది నన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరెస్ట్ చేసి అయితే జనరల్గా అన్ని కేసులు రాసి వెంటనే తీసుకువెళ్ళిన వెంటనే అరెస్ట్ చేశారా లేదా రెండు రోజులు ఉంచుకున్నారా రెండు రోజులు ఏమి వారం రోజులు ఉంచుకున్నారు టార్చర్ చేసి వారం రోజులు ఉంచుకొని తర్వాత కాళ్ళు నడవలేని పరిస్థితి మొత్తము అసలు హోల్డ్లో లేవు కాళ్ళు హోల్డ్లో లేనప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకుపోయాను హాస్పిటల్ తీసుకపోతే అతను కాళ్ళు సిమెంట్ పట్టీలు వేయాలి అని అంటే సిమెంట్ పట్టీలు వేసి అన్నారా అని చెప్పేసి ఏ నేను కోర్టుకు పంపిస్తాను రోజు తీసుకుపోయా అని చెప్పేసి అని కోర్టుకు పంపించిండు అంటే ఫార్మల్గా ఏదో సాధారణంగా మధ్యపాటి శ్రీనివాస్ ఇంటరాగేషన్లో చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా మాట్లాడతారు అవతల వ్యక్తి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు టార్చర్ పెట్టారు అని వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు వాస్తవం ఇక వాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి వాళ్ళని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కానీ టార్చర్ పెట్టకుండా కాళ్ళు నడవలేని పరిస్థితుల్లో నన్ను తీసుకుపోయి సంగారెడ్డి సంగారెడ్డి జైలుకు పంపుతున్నారు ఏదో మామూలుగా కేసు పెట్టి జైలుకు పంపితే జైలు చూపండేంటో ఏ ఇట్లున్నాడు నేను తీసుకోను అన్నాడు ఇట్లున్నాడు నేను తీసుకొని జైలు ఏమన్నా అయితే నాకు సమస్య ఆరోగ్యం ప్రాబ్లం అయితే నా మీద వస్తుంది అంటే అయ్యో ఎట్లా మరి అని చెప్పేసి అడిట్ చేసి లాస్ట్కు ఇక్కడికి పంపించారు సంగారెడ్డి హాస్పిటల్కి పంపించారు హాస్పిటల్లోనేమో గొలుసులు పెట్టి ఇట్లా కట్టేస్తారు మంచాన్ని కూర్చొని రాత్రి అర్ధరాత్రి మూత్రం అనంటే కూడా వాళ్ళు వచ్చి గొలుసులు తీచి ఆ తర్వాత అర్వంగా అర్వంగా హాస్పిటల్ ఈ బాత్రూమ్కి పోతే పోయే పరిస్థితి ఈ వద్దురా నాయన నన్ను హాస్పిటల్ అంటే జైల్స్ సూపర్డెంట్ నేను బతిమలాడుకుంటా కానీ నన్ను హాస్పిటల్ వద్దు అని చెప్పేసి మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఆ సూపర్డెంట్ సార్ నేను నాతో ఏమి కాదు నేను ఏం చనిపోను కాళ్ళు దెబ్బలు తగిలింది నాకు సరే అట్లా నువ్వు రెక్వెస్ నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి పంపిస్తున్నాడే అని అది లోపలికి పంపించేసింది అట్లా ఇక జైల్లో ఉన్నా నేను సంగారెడ్డి జైలు ఉన్నారా చెర్రపల్లి జైలు సంగారెడ్డి జైల్లో ఉన్నా తర్వాత ఒక నెల ఉంచుకున్న తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే మాకు నిద్రలు ఉంటలే బాబు అని ఆయన అన్నాడు నేను నాకు అంత సీన్ లేదు సార్ అని నేను అయినా లేదు లేదు నువ్వు జడ్జికి లెటర్ పెట్టుకో నీకు చాలా కేసులు ఉన్నాయి బయట ఆ కేసులు అనేటికి ఇక్కడి నుంచి మాకు పంపడం కూడా కష్టమవుతుంది నువ్వు చెల్లపల్లికి వెళ్ళిపోతే సెంటర్లో ఉంటావు అని అంటే ఇంకా నేను చెల్లపల్లికి పలానా భువనగిరిలో కేసులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వరంగల్లో కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి నన్ను చెల్లపల్లికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలని పెడితే చెల్లపల్లికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయచ్చు ఓకే భువనగిరిలోని వరంగల్లో మేము ఉన్న కేసులు అవి తెలుగుదంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ తెలుగుదేశం గద్దెలు తెలుగుదేశం ఆఫీసులు అట్లాంటివి మొత్తం ఎన్ని కేసులు అంటే అప్పట్లో మొత్తం ఒక పది పదిహేను కేసులు ఉంటాయి సెంటర్ చెల్లపల్లి జైల్లో ఉండి అన్ని కోర్టులు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ తిరిగారు కోర్టులకి తర్వాత బెయిల్ తీసుకొని బయటకు వచ్చిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత బెయిల్ తీసుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్లో ఒక లీగల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మన ఈయన వచ్చింది కదా చర్చల్ టైం చర్చల్ టైంలో మేమేందనంటే అందరూ బయటకు వచ్చిండ్రు ఉద్యమాలు తర్వాత అమరవీరుల స్థూపాలు చేస్తున్నారు మేము క్యాష్ స్టోరీ ఎంటేషన్ కాబట్టి జనరల్ అమరవీరులు కాదు మాది అమరవీరుల స్థూపం అనే దాంతోటి అక్కడ వీరన్న లిఫ్ట్ చేసిన కాడ ఆడ ఒక మాది అమరవీరుల స్థూపం కట్టినాం అంటే కుల ఓరియంటేషన్ నేరెడ్ మెట్లు నేరెడ్ మెట్లు మాది అమరవీరుల స్థూపం మా రోజు మా రోజు నువ్వు తీసుకుపో అంటే వీరన్న తీసుకుపోయిన కాడ ఒక మాది అమరవీరుల స్థూపం కట్టినాం ఆ తర్వాత ఏమైందంటే నేను బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చినాక మన ఇన్నన్న ఒకసారి కలుద్దామని అన్నాడు ఎవరు ఇన్నన్న ఇన్నారెడ్డి కాదు కలుద్దాం కలిసే లోపలనే అసలు ఆయన స్టార్ట్ చేసిండు ఐ మ్యాక్స్ ఈ మ్యాక్స్ ఆయన స్టార్ట్ చేసి ఆయన స్టార్ట్ చేస్తే ఆయన స్టార్ట్ చేసిండు ఆయన చేస్తున్నాను మేము ఎవరితో చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది చెప్పుకోలేము కాబట్టి మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాక ప్రశాంతంగా ఉందామనే టైంలో మళ్ళీ నా ఫోటోలు నా హిస్టరీ మొత్తం అన్ని మీడియాలో రావడం మొదలైంది మళ్ళీ రహస్యంగా ఉండాల్సి వచ్చింది ఇక అట్లా అప్పటి నుంచి రహస్యంగా టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు మళ్ళీ రహస్యంగానే ఉంటూ ఉద్యమాలని అంటే మిలిటెంట్ యాక్టివిటీ చేయలేదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు ఎయిట్లో మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసారు
తెలంగాణ ఉద్యమ కార్యక్రమాలు తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ కార్యక్రమాల్లో కేసీఆర్ కంటే ముందు నిరాహార దీక్ష చేసింది నేను రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయింది కదా చనిపోయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నంత కాలం నిరాహార ఆమరణ దీక్షలు చేస్తే కేసీఆర్ చచ్చిపోతాడు ఇప్పుడు రోషే వచ్చిండు ఇప్పుడు నిరాహార దీక్ష చేయాలి అంటే పొట్టి శ్రీరాములు నిరాహార దీక్ష చేస్తే ఆంధ్ర వచ్చింది అప్పుడు మీడియా లేదు వాళ్ళ ప్రజలు అలర్ట్ లేదు లేదు కాబట్టి అప్పుడు అని చనిపోవాల్సి వచ్చింది కానీ ఇవాళ ఇది అట్లా జరగదు కదా ఎవరు ఒకరు నిరాహార దీక్ష చేయాలి ఎవరు నిరాహార దీక్ష కేసీఆర్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు దేశం చిన్న మళ్ళీ మన కేశవరావు జాదవ్ సారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ఈ రోజే టైంలో మనం నిరాహ దీక్ష చేస్తే ఉద్యమం విస్తృతి పెరుగుతుంది అట్లా మనకు తెలంగాణ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నప్పుడు అవును బాబు మరి ఆయనకి ఎవరు చెప్పాలి మనం చెప్తే ఈనేటువంటి కాదు కదా ఆయన అని అన్నప్పుడు సరే ఆయన చెప్ మనం చెప్తే వినప్పుడు ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభించడం తొంభై ఏళ్ళ తర్వాత తెలంగాణ అంశం తను తీసుకున్నాడు ఇవాళ మనమే నిరాహ దీక్ష చేద్దాం తర్వాత తను చేయడానికి నెట్టబడతాడు అని అంటే మరి నాకు షుగరు నేనేమో డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలాయను మరి మన దాంట్లో ఎవరు చేయాలి మీరు కూర్చోండి సార్ నేను చేస్తాను నేను అట్లా ఒకరు పోయి పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చిండ్రు ట్యాంక్ బండ్ కాడ రిలే నిరాహ దీక్షలు అని చెప్పేసి నేను కూర్చున్న ఇక మన వాళ్ళు అందరు పెద్ద మనుషులు ఆకుల భూమి తర్వాత హనుమానులు అందరు సంఘాల నాయకులు అందరు వచ్చిండ్రు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మన ఈటల రాజేందరు తర్వాత విజయరామారావు వీళ్ళందరూ ఆడికి వచ్చేది అనమాట పలకరించడానికి మేం చేస్తూ వస్తుందా అని మీ సారీ చేస్తూ వస్తుంది అదే పెద్ద ఎత్తున మేము చేసింది ప్రచారం కాలే కానీ మేము నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నది అయితే టీఆర్ఎస్లో ప్రచారం అయింది అట్లా ఒక ప్రెషర్ వచ్చింది నిరా సారు నిరాహార దీక్ష చేస్తే బాగుండు అనేది టీఆర్ఎస్లో పెరుగుతుంది కదా అట్లా మేము చేసినాక ఒక నెల పదిహేను రోజులకే కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష చేసే చేసే స్టేజ్కి వచ్చేసింది అట్లా తెలంగాణ కోసం నిరాహార దీక్ష ఇంకా తర్వాత ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున లేచింది అనేది మనకు ఒక సంతృప్తి ఓకే ఇది వారం భక్తులు సిద్ధేశ్వర్ గారితో ఎక్సలు చింటది వచ్చే వారం మరో గెస్ట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం